കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥ ഉന്നതമാകുകയുള്ളൂ എന്ന ചിന്തയാണ് അവരെ ഭരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം വിശുദ്ധ ബൈബിളിനെതിരെയുള്ളതായ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ ആക്ഷേപങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ളതായ ചർച്ച ഇവിടെ വെക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഈ റൂം ചർച്ചയിൽ ഇതൊക്കെ നേരത്തെ പറയാറുണ്ട് പ്രാരംഭത്തിൽ തന്നെ പറയാറുണ്ട് ചുമ്മാ അത് നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാതെ അനാവശ്യമായിട്ട് ഒരു മതഗ്രന്ഥത്തെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന തപ്സിറുകളിൽ ആ നിരവധി തപ്സിറുകളിലൊക്കെ തന്നെ ബൈബിളിനെ നക്കശ് കാന്തം അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിളിനെ അകാരണമായിട്ട് ആക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് പൗരോസാണ് ക്രിസ്തു മതത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പറയാൻ കൊള്ളാത്തതായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരെഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാമിക മതഗ്രന്ഥത്തെ പരിശോധിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഞങ്ങൾ അതിന് തയ്യാറാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഖുറാൻ അജയ്യമാണോ എന്ന വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങളെ പ്രാരംഭമായി സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കും അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരുണ്ട് അവരതിനെ കുറിച്ച് ആധികാരികമായി സംസാരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു പുസ്തകം അജയ്യമാകണമെങ്കിൽ അതിലെ സന്ദേശം മാനവികമായിരിക്കണം മനുഷ്യത്വപരമായിരിക്കണം എന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അങ്ങനെയാണ് അതായത് ഒരു ഒരു ഗ്രന്ഥം അജയ്യമാകണമെങ്കിൽ അതിലെ സന്ദേശമാണ് പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നത് ആ സന്ദേശം മാനവികമായിരിക്കണം മനുഷ്യത്വപരമായിരിക്കണം ഖുറാൻ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ എന്ത് മാനവികതയാണ് ഉള്ളത് അതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് എന്റെ വായനയിലൂടെ എനിക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ത് മാനവികതയാണ് ഈ ഖുറാനിലുള്ളത് എന്ത് മനുഷ്യത്വമാണ് ഇതിലുള്ളത് പല പ്രാവശ്യവും ഖുറാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്ക് മനുഷ്യത്വ രഹിതമായ പ്രസ്താവനകളല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഈ ഖുറാനിൽ കണ്ടെത്താൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മനുഷ്യരെ സത്യവിശ്വാസി എന്നും സത്യനിഷേധികളെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ച് സത്യനിഷേധിയുടെ കഴുത്തും വിരലുകളും വെട്ടിമാറ്റാൻ പറയുന്ന ഖുറാൻ എന്ന പുസ്തകം മനുഷ്യവർഗത്തിനൊരു ദുരന്തം തന്നെയാണെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മാനവിക വിരുദ്ധത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഖുറാൻ അജയ്യം തന്നെയാണ് അത് അക്ക വിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം അതായത് മനുഷ്യത്വരഹിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുന്നതിൽ മാനവിക വിരുദ്ധമായ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിൽ ഖുറാൻ അജയ്യമാണ് അത് സംബന്ധിച്ച് ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്രന്ഥം മറ്റ് ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എല്ലാം മനുഷ്യത്വരഹിതമായത് മാനവിക വിരുദ്ധമായത് സ്ത്രീ വിരുദ്ധമായത് എന്ന് വേണ്ട ഈ മനുഷ്യന്റെ ചിന്തകൾക്ക് പിന്നെ അപ്പുറത്തുള്ളതായ വിരുദ്ധമായ നിലപാട് നിലപാടുകളിൽ ഈ പുസ്തകം അജയ്യമാണ് എന്നതിൽ രണ്ടു പക്ഷമില്ലെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ആ സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഖുറാൻ എട്ടിന്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട് അതിനാൽ സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തുക സത്യനിഷേധികളുടെ മനസ്സുകളിൽ ഞാൻ ഭീതി ഉളവാക്കും അതിനാൽ അവരുടെ കഴുത്തുകൾക്ക് മീതെ വെട്ടുക അവരുടെ എല്ലാ വിരലുകളും വെട്ടിമാറ്റുക നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിച്ച് ഈ ആയത്ത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ കഴുത്ത് വെട്ടി മാറ്റിയാൽ പിന്നെന്താ ഉള്ളത് ഉടലാ ഉള്ളത് മരിച്ചു കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ മൃതദേഹമായ ഉടലല്ലേ ഉള്ളത് ആ ഉടലിലെ വിരലുകൾ വെട്ടിമാറ്റുക എന്നാ പറയുന്നത് കഴുത്ത് വെട്ടിയാൽ പിന്നെ തീർന്നില്ലേ പിന്നെ എന്തിനാണ് വിരലുകൾ വെട്ടിമാറ്റുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ വിരലുകൾ വെട്ടിമാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മൃതദേഹത്തോട് കാണിക്കുന്ന ക്രൂരവും നിന്ദ്യവുമായ പൈശാചിക പ്രവൃത്തിയാണ് ഇത് പ്രാചീനകാല അറബികൾ ചെയ്തിരുന്ന കൊടും ക്രൂരതയാണെന്ന് ഇസ്ലാമിക മതഗ്രന്ഥം പറയുന്നു അതായത് മരണശേഷം മരിച്ചു കിടക്കുന്ന മൃതശരീരത്തോട് കാണിക്കുന്നതായ ക്രൂരത ആ മൃതശരീരത്തെ അംഗഭംഗം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മുറി ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റുക ആ നെഞ്ചു കീറുക എന്നിത്യാദി ക്രൂരവും നിന്ദ്യവും പൈശാചികവുമായ കൃത്യങ്ങൾ അറബികളുടെ ഇടയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്ത് നിലനിന്നിരുന്നുവെന്ന് ഇസ്ലാമിക ചരിത്ര ഗ്രന്ഥം പറയുന്നു ഇസ്ലാം ചരിത്രം പേജ് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ശത്രുപക്ഷത്തിലെ ആണും പെണ്ണും യുദ്ധക്കളത്തിൽ ഷഹീദായി കിടക്കുന്നവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ വികൃതമാക്കപ്പെടുത്തുന്നതിൽ വ്യാപൃതരായി അത് അറബികളുടെ പ്രാചീനമായ ഹീന സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ചെവി മൂക്ക് ലിംഗം എന്നിവ മുറിക്കുകയും വയർ പിളർക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് മൃതദേഹങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയാത്ത വിധം വികൃതം പെടുത്തലായിരുന്നു ആ പ്രക്രിയ ഉഹുദിൽ ഷഹീദായ ഭൂരിപക്ഷം സഹാബികളുടെ മൃതദേഹങ്ങളെ ശത്രുക്കൾ ഈ വിധം വികൃതമാക്കി ഇവിടെ പറയുന്നത് ഉഹുദ് യുദ്ധം ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ വളരെ പ്രമാദമായ ഒരു യുദ്ധമാണ് ഉഹുദ് യുദ്ധം അപ്പ
അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞത് അവര് ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റുമായിരുന്നു ഉഹുദിൽ വീണ് കിടക്കുന്നതായ ഇസ്ലാമിക ഭടന്മാരുടെ മൃതശരീരങ്ങൾ അംഗഭംഗം ചെയ്യും ഓരോ അവയവങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റി വികൃതമാക്കുമായിരുന്നു ഹംസയുടെ കരള് ഹിന്ദ് എന്ന് പറയുന്നതായ സ്ത്രീ വയറ് കീറി അവള് ചവച്ചിരുന്ന വേറൊരു സംഭവം വേറൊരു തിളപ്പുണ്ടോ അപ്പൊ ഇത് ഈ മൃതശരീരത്തോട് കാണിക്കുന്നതായ ക്രൂരത അല്ലെങ്കിൽ നിന്ദ്യമായ ഏർപ്പാട് മനുഷ്യന്റെ ചിന്തകൾക്കപ്പുറമായ പരിപാടികൾ മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്തെ ആ കുറേഷികൾ ചെയ്യുമായിരുന്നു അത് മുഹമ്മദ് പകർത്തിയാണ് എട്ടിന്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ കഴുത്തിന് മീതെ വെട്ടുക എല്ലാ വിരലുകളും വെട്ടുമാറ്റുക കഴുത്തിന് മീതെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ കഴുത്ത് വെട്ടിയാൽ പിന്നെ ആ മനുഷ്യൻ ജീവനുണ്ടോ ആ മനുഷ്യന് പിന്നെ ആ മനുഷ്യന്റെ വിരൽ വെട്ടേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ് മൃതശരീരത്തെ വികൃതമാക്കുക ഇതാണ് ആ നമ്മുടെ അയൽ രാജ്യമായ പാകിസ്ഥാൻ പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് വിളിച്ചത് ഇന്ത്യൻ സൈനികർ വീരമിത്യു പ്രാപിച്ചത് ഇന്ത്യൻ സൈനികരുടെ മൃതശരീരങ്ങളെ പല സന്ദർഭങ്ങളിലായിട്ട് പാകിസ്ഥാൻ പട്ടാളക്കാർ വികൃതമാക്കിയ സംഭവങ്ങൾ പത്ര ദ്വാര മാധ്യമ ദ്വാര നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം അവിടെ നിന്നാണ് അവർ അവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് അപ്പം ഈ മനുഷ്യത്വരഹിതമായ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സത്യവിശ്വാസി സത്യനിഷേധി എന്നുള്ള ലേബൽ അടിച്ചിട്ട് സത്യനിഷേധികളെ കൊന്നൊടുക്കുക അവരുടെ മൃതശരീരം വികൃതമാക്കുക എന്നതിൽ ഖുറാൻ അജയ്യമാണെന്ന് ഞാൻ ഒന്നാമത് പറയുന്നു രണ്ടാമത് ആ സ്ത്രീ വിരുദ്ധത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഖുറാൻ അജയ്യമാണ് സ്ത്രീ വിരുദ്ധത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഖുറാൻ അജയ്യമാണ് സൂറത്തിൽ ബക്ര ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് അതായത് സൂറ രണ്ടിന്റെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് മാന്യതയോ മൂല്യമോ കൽപ്പിക്കാതെ കൃഷിഭൂമിയോടുപമിക്കുന്ന ഖുറാൻ സ്ത്രീകളെ കിടപ്പറയിൽ മർദ്ദിക്കുവാൻ സൂറ നാലിന്റെ മുപ്പത്തിനാലിൽ കൽപ്പിക്കുന്നു അവിടെ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഏതെങ്കിലും സ്ത്രീ അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ ആശങ്കപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ അവരെ ഗുണദോഷിക്കുക കിടപ്പറയിൽ അവരുമായി അകന്നു നിൽക്കുക അടിക്കുകയും ചെയ്യുക എങ്ങനെയുണ്ട് ഇത് ആധുനിക കാലത്ത് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുമോ സ്ത്രീയെ മർദ്ദിച്ചാൽ എന്താണ് സ്ഥിതി അപ്പൊ കിടപ്പറയിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ ആശങ്കപ്പെടുന്നുവെങ്കിലാ പ്രജ മനസ്സിലാണെന്നോ അപ്പം മടി അഴിക്കുക എന്ന് അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല മുഹമ്മദിന്റെ പല ഹദീസുകൾ വായിച്ചാൽ ഭൂരിപക്ഷം സ്ത്രീകളും പരലോകത്തത്വത്തിൽ മറിച്ച് നരകത്തിലാണ് എത്തുന്നതാണ് പറയുന്നത് സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയുടെ ഒരു വലിയ ഘോഷയാത്രയാണ് മുഹമ്മദിന്റെ നബിഭജന സമാഹാരങ്ങൾ പ്രാമാണികമെന്ന് ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികൾ പറയുന്ന ബുഹാരിയിലും മുസ്ലിമിലും കാണുന്നത് ചില ആയ ചില ഹദീസുകൾ ഞാൻ ഇവിടെ വായിക്കാം അവിടെ പ്രവാചകൻ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവാചകൻ പറയുന്ന സ്ത്രീകൾ അധികവും ഭൂരിപക്ഷകം നരകത്തിലെത്തുമെന്നാണ് ബുഹാരി ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്നിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അബു സെയ്ദുൽ കുതിരയിൽ നിന്ന് തിരുമേനി അരുളി സ്ത്രീ സമൂഹമേ നരകവാസികളിൽ അധികം ആളുകളെ സ്ത്രീകളായിട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത് തിരുമേനി എന്താണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ കാരണം സ്ത്രീകൾ ചോദിച്ചു തിരുമേനി അരുളി അവർ മറ്റുള്ളവരെ ശപിച്ചും ധിക്കരിച്ചും കൊണ്ട് മരിക്കും മാത്രമല്ല ഭർത്താക്കന്മാരോട് നന്ദി കാണിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവരെ നരകത്തിലാണെന്നാണ് പ്രവാചൻ മുഹമ്മദ് പറയുന്നത് അടുത്തത് സഹിഹായ ബുഹാരി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു തിരുമേനി അരുളി ഞാൻ നരകത്തെ കണ്ടു നരകവാസികൾ ഭൂരിഭാഗവും സ്ത്രീകളായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് സ്ത്രീകളാണ് ഭൂരിഭാഗവും നരകത്തിലെ പുരുഷന്മാർ ഭൂരിഭാഗം വന്നാൽ പുരുഷന്മാർ നരകത്ത് പോകുന്ന കാര്യം ഇവിടെ പറയുന്നില്ല ഇനി അടുത്തത് ബുഖാരി ഇരുപത്തിയേഴിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഇബ്നു അബ്ബാസ് പറയുന്നു തിരുമേനി അരുളി എനിക്ക് അള്ളാഹു നരകത്തെ കാണിച്ചു തന്നു നോക്കുമ്പോൾ അതിലെ കുറ്റവാളികളിൽ അധികം സ്ത്രീകളാണ് കാരണം അവർ നിഷേധിക്കുന്നവരാണ് ഇനി അടുത്തത് ബുഖാരി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഉസാമ പറയുന്നു തിരുമേനി അരുളി ഞാൻ നരക കവാടത്തിൽ ചെന്ന് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവർ ഭൂരിപക്ഷവ സ്ത്രീകളാണ് എന്തോ വേണം എന്തോ വേണം ഏ സ്ത്രീകളെ കിടപ്പറയിൽ അടിക്കുവാൻ പറയുന്ന കിത്താബ് ആ കിത്താബിന്റെ മതസ്ഥാപകൻ പറയുകയാണ് അദ്ദേഹം കാണുന്ന എല്ലാ സ്ത്രീകളും നരകത്തിലാണെന്ന് ഇനി അടുത്ത ഒരു ഹദീസ് കൂടെ വായിക്കാം സഹീഹ് ബുഹാരി ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഇമ്രാൻ ഇബ്നു ഹുസൈൻ പറയുന്നു തിരുമേനി അരുളി നരകത്തിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ അതിലെ നിവാസികളിലധികം പേരും സ്ത്രീകളാണ് മുസ്ലിം അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലിൽ അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബ്നു ഉമർ നബീൽ നിന്ന് അല്ലയോ സ്ത്രീ സമൂഹമേ നരകവാ നരകാവാസികളിൽ
ദൈവിക അനുസരണത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റിയവരുമാണ് അവരുടെ തലകൾ ഒട്ടകത്തിന്റെ ചാഞ്ചാടുന്ന പൂഞ്ഞുകൾ പോലെയാണ് അവർ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയോ അതിന്റെ പരിമളം ആസ്വദിക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ല എങ്ങനെയുണ്ട് ഇവിടെ പറയുകയാണ് സ്വർഗത്തിലെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് സ്ത്രീകൾ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ അവരുടെ തലകൾ ഒട്ടകത്തിന്റെ ചാഞ്ചാടുന്ന പൂജ പൂഞ്ഞകൾ പോലെയാണെന്ന് മുസ്ലിം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുതിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അബു തയ്യാഹിൽ നിന്ന് നബി പറഞ്ഞതായി ഞങ്ങളോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സ്വർഗവാസികളായ ആളുകളിൽ സ്ത്രീകൾ കുറവാണ് അപ്പൊ ഭൂരിപക്ഷം സ്ത്രീകളും എവിടെ നരകത്തിലെന്ന് മുഹമ്മദിന്റെ ഹദീസ് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് മൂന്ന് അപ്പൊ എന്താണ് സ്ത്രീ വിരുദ്ധത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഖുറാൻ അജയ്യമാണെന്നാണ് എന്റെ രണ്ടാമത്തെ പോര് ഞാൻ ഒന്നാമത് പറഞ്ഞത് എന്താണ് പറഞ്ഞത് മനുഷ്യൻ മാനവിക വിരുദ്ധമായി അതല്ലെങ്കിൽ സത്യനിഷേധികൾ എന്ന നിലയിൽ മനുഷ്യരെ വെട്ടിക്കൊല്ലുക മാത്രമല്ല മൃതശരീരത്തോട് അനാദരവ് കാണിക്കുന്നതിൽ അജയ്യമാണ് രണ്ടാമത് സ്ത്രീ സ്ത്രീ വിരുദ്ധത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഈ പുസ്തകം അജയ്യമാണ് നൂറുകണക്കിന് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് നൂറുകണക്കിന് കാര്യങ്ങൾ പക്ഷേ സമയത്തിന്റെ പരിമിതി കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ചുരുക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് മാത്രമല്ല മറ്റൊന്ന് പറയാനുള്ള എന്ത് വേണം ആർത്തവം ഉണ്ടാകാൻ പ്രായമാകാത്ത പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇദ്ദയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇദ്ദയുടെ കാര്യം കൽപ്പിക്കുന്നതിൽ ഖുറാൻ അജയ്യമാണ് അതായത് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടികളെ ആർത്തവം വരാത്ത കുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഉപേക്ഷിക്കുവാനും ഇദ്ദയുടെ ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാനും ഒക്കെ അവര് ബാധ്യതയാണെന്ന് അവര് ബാധ്യസ്ഥരാണെന്നാണ് പിന്നെ ഖുറാൻ പറയുന്നത് ഒരായത്ത് ഞാൻ വായിക്കാം സൂറത്ത് തൊലാക്ക് ആ ആയത്തിന്റെ പേര് തന്നെ വിവാഹബോധന ഒന്നാ സൂറത്ത് തൊലാക്ക് അതായത് ആ പിന്നെ അറുപത്തി അഞ്ചാം സൂറയുടെ നാലാമത്തെ ആയത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീകളിൽ ആർത്തവ നിലച്ചവരുടെ ഇദ്ദ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ അറിയുക അവരുടെ ഇദ്ദ കാലം മൂസ മൂന്ന് മാസമാണ് ആർത്തവം ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്തവരുടേതും ഇത് തന്നെ ഗർഭിണികളുടെ കാലാവധി അവർ പ്രസവിക്കുന്നത് വരെയാവുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കും ഒന്നാമത് ആർത്തവം നിലച്ചവരുടെ അത് പ്രായമായവരാന്ന് നമുക്കറിയാം രണ്ട് ആർത്തവം ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്തവരുടേത് അതായത് ഋതുമതികളായിട്ടില്ലാത്ത കുട്ടികളുടെ സ്ത്രീകളുടേത് മൂന്നാമത് ഗർഭിണികളായവരുടേത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ആയത്ത് നമ്മൾ വായിച്ചാ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകത്തില്ല എന്താ സംഭവം എന്നാൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് കെ വി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ കൂട്ടനാടിന്റെ ഒരു പരിഭാഷയിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അത് അതുപോലെ തന്നെ വായിക്കാം സൂറ അറുപത്തി അഞ്ചിന്റെ ഒന്നിനെയും അതുപോലെ തന്നെ അറുപത്തി അഞ്ചിന് നാലിനെയും ആസ്പദമാക്കി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് ഖുറാൻ വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെയും നബിവചനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മതപണ്ഡിതന്മാർ വിവാഹ ബോധനത്തെ മൂന്നായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സംയോഗം നടന്നിട്ടില്ലാത്ത ശുദ്ധികാലത്തുണ്ടാകുന്ന ഉണ്ടാകുന്ന തലാക്കും പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഗർഭവതിയായവരുടെ തലാക്കും ഇതിന് തലാക്ക് സുന്നി എന്ന് പറയുന്നു രണ്ട് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഗർഭവതി അല്ലാത്തവളെ അവളുടെ ആർത്തവ കാലത്തോ സംയോഗം നടന്ന ശുദ്ധികാലത്തോ തലാക്ക് ചൊല്ലൽ ഇത് ഹറാമാണ് ഇതിന് തലാക്ക് ബിദയി എന്ന് പറയുന്നു ഇനി അടുത്ത കേട്ടോണം മൂന്നാമത് ഇവ രണ്ടുമല്ലാത്തത് ഭർത്താവ് സംയോഗം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ആർത്തവക്കാരി ഇനി പറയാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ആർത്തവ ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത കുട്ടികൾ എന്നിവരെ തലാക്ക് ചൊല്ലിയാൽ അതും ചൊല്ലി ചൊല്ലൽ തുടങ്ങി പലതും ഇതിൽ പെടുന്നതാണ് കേട്ടോ ആർത്തവ ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത കുട്ടികൾ എന്നിവരെ തലാക്ക് ചൊല്ലൽ അപ്പൊ ആർത്തവ ഉണ്ടാകാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളെ കെട്ടാമെന്നും തലാക്ക് ചൊല്ലാമെന്നും പറയുന്ന ഗ്രന്ഥം അതൊരു അജയ്യം തന്നെയാണെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഈ കിത്താബ് ധാരാളമായി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതിനകത്ത് രണ്ട് പക്ഷമില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ അടുത്തതായിട്ട് മനുഷ്യരെ വഴി പിഴപ്പിക്കുന്നതിൽ ഖുറാൻ അജയ്യമാണ് മനുഷ്യരെ വഴി പിഴപ്പിക്കുന്നതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ വായിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് മനുഷ്യരെ വഴി പിഴപ്പിക്കുന്നതിൽ ഈ പുസ്തകം അജയ്യമാണ് മുഹമ്മദ് ഹദീസ് പറയാണ് ഹദീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വായിക്കുന്നു സഹിഹായ് ബുഹാരി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ ഐഷ പറയുന്നു അബുബേക്കറിനോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് തന്റെ നാഥനെ ആരാധിക്കാനും നമസ്കരിക്കാനും താങ്കൾ ഉപദേശിക്കണം വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഖുറാൻ പാരായണം ചെയ്തു കൊള്ളട്ടെ ഖുറാൻ പാരായണം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്തുകയോ അത് ഉച്ചത്തിൽ ഓതുകയോ ചെയ്യരുത് ഞങ്ങളുടെ
മനുഷ്യന്റെ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തെ മനുഷ്യന്റെ ആധ്യാത്മികതയെ മനുഷ്യന്റെ മാനവികതയെ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇത് മുച്ചൂടും തകർക്കുന്ന ഒരു കിത്താബാണെന്നുള്ള കാര്യം സകല മനുഷ്യർക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യ ഇതിനെ ഭയപ്പെടുന്നു ഇത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ആളുകൾ ഭയപ്പെടുന്നു മാത്രമല്ല ഈ ഖുറാനും കൊണ്ട് ശത്രു ദേശത്തേക്ക് പോകരുതെന്നാണ് മുഹമ്മദ് പറയുന്നത് അതാണ് ബുഹാരി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഇബ്ന് ഉമർ പറയുന്നു ശത്രു ദേശത്തേക്ക് ഖുറാനും കൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് തിരുമേനി നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു വിശുദ്ധ ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എത്രയോ കാലങ്ങളായി വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥവും കൊണ്ട് എവിടെയൊക്കെ ആളുകൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നു ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അന്ധകാര ഭൂഖണ്ഡം എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ആഫ്രിക്കയുടെ അന്തർഭാഗത്തി എന്ന് അവിടെയുള്ള മൃത്യ മനുഷ്യഭോഗികളായ മനുഷ്യരെ ആ മാനവ സ്നേഹികളാക്കിയത് വിശുദ്ധ ബൈബിളല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മായന്മാരുടെ ഇംഗന്മാരുടെ അധിവാസ ഭൂമിയായ അമേരിക്കയുടെ മായികമായ മണ്ണിൽ ചെന്ന് അവിടെയുള്ള മനുഷ്യരെ മതിമാന്മാരെ ബറായിൽ നിന്ന് ഒരാൾ സൂറത്ത് കഫ് അതായത് പതിനെട്ടാം സൂറയെ കഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓതുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമീപം നീളമുള്ള രണ്ട് കയറിൽ ബന്ധിച്ച ഒരു കുതിര ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുതിര വിരണ്ടോടി പാരായണ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുതിര വിരണ്ടോടി പ്രഭാതമായപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചെന്ന് ഈ സംഭവം പ്രവാചകനെ കേൾപ്പിച്ചു അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പാരായണത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇറങ്ങിയ ശാന്തിയാകുന്നത് എങ്ങനെയുണ്ട് ഖുറാൻ പാരായണം ചെന്നപ്പോ കുതിര കയറുപറച്ച് ഓടി അപ്പം പ്രവാചകൻ പറയാണ് അത് ശാന്തിയാന്ന് ഇവർക്ക് ഇതല്ലേ പറയാനൊക്കെ യശിയാ പ്രവർത്തനൊരു വാക്ക് ഞാൻ ഓർത്തു പോകുന്നു നന്മയെ തിന്മയെന്നും ഇരുട്ടിനെ വെളിച്ചമെന്നും കയ്പിനെ മധുരമെന്നും പറയുന്ന ഒരു കയ്യോ കഷ്ടം അടുത്തത് സഹിഹായ് ബുഹാരി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് ബറായി പറയുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ സൂറത്തിൽ കഫ് ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ വീട്ടിൽ കെട്ടിയിരുന്ന കുതിര വിറള് പിടിച്ച് ചാടാൻ തുടങ്ങി തിരുമേനി അരുളി ഇനി ഓതിക്കൊള്ളുക ഖുറാൻ പാരായണ മൂലം ഇറങ്ങിയ മനഃശാന്തിയാണത് എങ്ങനെയുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് ഖുറാൻ ഓതിയപ്പോൾ ആ ഖുറാന്റെ ആയത്ത് കേട്ട കുതിര പോലും ആ വിറ വിറള് പിടിച്ചു ഓടി എന്ന് എവിടെ രേഖപ്പെടുത്തി എന്നാൽ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് എന്താ പറയാ ദാബൂദ് നബി അതായത് ദാബൂദ് നബി സബൂർ വായിക്കുമ്പോൾ സബൂർ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മൃഗങ്ങളെല്ലാം ശാന്തമാകുമായിരുന്നു നദികളിലെ വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്കിന് പോലും ഈണമുണ്ടായിരുന്നു പ്രകൃതി പോലും തലകുനിച്ചു നിൽക്കുമായിരുന്നുവെന്ന് താരിഖുൽ ഇസ്ലാമിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ദാബൂദ് നബി സബൂർ ഓതുമ്പോൾ എന്നാൽ ഇവിടെ ഇസ്ലാമിന്റെ മതഗ്രന്ഥമായ ഖുറാൻ ഓതിയപ്പോൾ കുതിര കയറും പറിച്ചോടുന്ന് മാത്രമല്ല മറ്റൊരു മറ്റൊരു ഹദീസിൽ കുതി കുതിര പിന്നെയും അസ്വസ്ഥത പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കുതിര മകൻ യഹിയെ ചവിട്ടിയേക്കുമോ എന്ന് ഭയന്ന് ഞാൻ അതിന്റെ സമീപത്തെത്തി എങ്ങനെയുണ്ട് അങ്ങനെ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താനായിട്ട് കിടപ്പം ഖുറാൻ അജയ്യമാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനൊക്കെയാണ് മാനവിക വിരുദ്ധവും മനുഷ്യത്വ രഹിതവും സ്ത്രീ വിരുദ്ധവും മൃതദേഹങ്ങളെ അനാ അനാദരവ് കാണിക്കുന്നതിലൊക്കെ തന്നെ ഈ പുസ്തകം അജയ്യമാണെന്നും ഇതിനകത്ത് മനുഷ്യനോടുള്ളതായ സ്നേഹവോ മാനവികതയോടുള്ള കടപ്പാടവോ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യവർഗത്തോടുള്ളതായ സ്നേഹത്തിന്റെയോ യാതൊരു ലാഞ്ചന പോലും ഇല്ല എന്നും ഇത് ഒരു സമൂഹത്തെ മാത്രം ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ മാത്രം കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതര സമൂഹങ്ങളെ വെറുപ്പിക്കുന്ന വെറുപ്പിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൽ നിർത്തുന്ന ആ പ്രത്യയശാസ്ത്രം ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാകുന്നു എന്നതിനകത്ത് രണ്ട് പക്ഷമില്ല സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നാൽ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നു ഞാനിവിടെ ഓതിയപ്പോൾ ആദ്യം ഓതിയതായ ഒരായത്തുണ്ട് സൂറ എട്ടിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ഈ ആയത്ത് ഞാൻ വായിക്കുന്നതായ സമയത്ത് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് വായിച്ചപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്ന ബൈബിൾ ഒരു എട്ട് പന്ത്രണ്ടുണ്ട് അതായത് ഖുറാനിലെ എട്ട് പന്ത്രണ്ടിൽ പറയുന്നത് കഴുത്തിന് മീതെ വെട്ടുക വിരലുകളെല്ലാം വെട്ടുമുറിക്ക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വിശുദ്ധ ബൈബിളിലെ ഒരു എട്ട് ഞാൻ എട്ട് പന്ത്രണ്ട് എന്താ പറയുന്ന അറിയാവോ ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശമാകുന്നു ഈ വാക്യത്തിനെതിരാണ് ഈ വാക്യം ഖുറാനിലെ എട്ട് പന്ത്രണ്ടിന് ഘടക വിരുദ്ധമാണ് ഖുറാനിലെ എട്ട് പന്ത്രണ്ട് പ്രാവർത്തികമാക്കിയാൽ ഈ ഭൂമി ഇരളായി പോകും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളെ സത്യനിഷേധികളുടെ കഴുത്ത് അങ്ങോട്ട് വെട്ടാൻ തുടങ്ങിയാൽ
യോഹനൻ എട്ട് പന്ത്രണ്ടിൽ പറയുന്നു ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശമാകുന്നു എന്നെ അനുഗമിക്കുന്നവൻ ഇരുളിൽ നടക്കാതെ ജീവന്റെ വെളിച്ചമുള്ളവനാകും അതുകൊണ്ട് പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ സ്നേഹിതകളെ അജയ്യമെന്ന് കാണണമെങ്കിൽ അജയ്യം ആരാകെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബൈബിളിലേക്ക് തിരിയണം ബൈബിളിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്ന അനുസ്വരണ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് അജയ്യനായി നിൽക്കുന്നത് മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ചവൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ പറഞ്ഞു ഞാൻ മരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളോ എന്നെ ക്രൂശിക്ക് ഞാൻ ഉയർത്തി നിൽക്കുമെന്ന് പരസ്യമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചവൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തി നിൽക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞവൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ക്രൂശി പെടു ക്രൂശിക്കപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞവൻ നിങ്ങളോ എന്നെ ക്രൂശിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞവൻ അങ്ങനെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവൻ വൃടുത്താനം ചെയ്തവൻ ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു അവനാണ് അജയ്യനായി നിലകൊള്ളുന്നവൻ അവനാണ് ഭൂമിയിലെ മൂന്നര വർഷത്തിനുള്ളിൽ ശുശ്രൂഷിച്ചപ്പോൾ പരസ്യമായിട്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് നിങ്ങളിൽ ആർക്കെന്റെ പാപത്തെ കുറിച്ച് ബോധം വരുത്തുവാൻ കഴിയും യഹൂദന്മാർ പരീശന്മാർ ശാസ്ത്രിമാർ പുരോഹിതന്മാർ കൂടി ഒരു വലിയ സദസ്സിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് യേശു പരസ്യമായി വിളിച്ചു പറയാണ് നിങ്ങളിൽ ആർക്കെന്റെ പാപത്തെ കുറിച്ച് ബോധം വരുത്തുവാൻ കഴിയും പറയൂ എന്റെ തെറ്റിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാൻ ആർക്ക് കഴിയും യഹൂദന്മാർ അയച്ചതായ പടയാളികൾ വന്ന് പറയുന്നു പ്രഭോ ഗുരോ അവൻ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ ഇന്ന് വരെ ആരും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അജയ്യനെ കാണണം ബൈബിളിലേക്ക് വരിക അജയ്യനെ കാണണമെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വരിക നിങ്ങളെ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് ഞങ്ങൾ സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതെ അജയ്യത കാണുവാൻ ക്രിസ്തുവാണ് മാതൃകാ പുരുഷൻ അവനിലൂടെ മാത്രമാണ് നിത്യരക്ഷയെന്നും അവൻ മാത്രമാണ് മാനവ ജനതയെ മുഴുവനായി സ്നേഹിക്കുന്നവനെന്നും അവൻ മാത്രമാണ് ശത്രുക്കളെ പോലും സ്നേഹിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചവനെന്നും അവൻ മാത്രമാണ് സകനത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ മൂർത്തി മദ്ഭാവമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ വളരെ നല്ല ഖുറാൻ എന്തിലൊക്കെയാണ് അജയം എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായി ചാക്കോ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു എന്തിലൊക്കെയാണ് ഖുറാൻ അജയമാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുമ്പോ എന്തിലൊക്കെയാണ് ഖുറാൻ അജയം അത് വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു ആ വിഷയങ്ങളിൽ തർക്കങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് മുകളിലേക്ക് കയറി വരികയും ചാക്കോ പാസ്റ്റോട് ചോദിക്കാവുന്നതുമാണ് ഞാൻ ഇനി ഖുറാനിൽ എന്ത് ഖുറാൻ അജയം എന്ന് അവകാശപ്പെടുമ്പോ അവർ അവകാശപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ എന്തുകൊണ്ട് അജയമല്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ചാക്കോ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് ഖുറാൻ അജയമാണ് ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളിലാണ് ഖുറാൻ അജയമായിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഖുറാൻ അജയമാണെന്ന് ദാവാ പ്രവർത്തകർ അവകാശപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഖുറാൻ അജയമാണോ ആ കാര്യമാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമതായിട്ട് പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് ഖുറാൻ നമുക്കറിയാം മുഹമ്മദ് റവലേഷൻ കിട്ടിയ സമയം മുതൽ പലപ്പോഴായിട്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷങ്ങളിലായിട്ടാണ് മുഹമ്മദ് ആ റവലേഷൻ കിട്ടുന്നത് അതിന് അതിനോട് അനുബന്ധിച്ചുണ്ടാകുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ജിബ്രയിൽ വരുന്നു മുഹമ്മദിനെ പിടിച്ച് ഞെക്കുന്നു വായിക്കാൻ അറിയാത്ത അയാൾ പിടിച്ച് ഞെക്കുമ്പോൾ അയാൾ വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഒരുപാട് അവിടെ ഉണ്ട് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് മാനസ വറക്കത്തി പുന് നൗഫലാണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കുറയാൻ ഖുറാന്റെ ആദ്യാവതരണം ഈ വിഷയം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ള വിഷയമാണ് ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന ഈ ഖുറാന്റെ കളക്ഷൻ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് പ്രിസർവ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ഏർ അങ്ങനെ ആ തരത്തിൽ ഇത് അജയമാണ് ഇത് നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ള ദാവ പ്രവർത്തകരുടെ അവകാശവാദങ്ങളുണ്ട് ബൈബിളിനെതിരെ ഇവർ ഉന്നയിക്കുന്ന വാദങ്ങളാണ് ബൈബിൾ കൃത്യമായി പ്രിസർവ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല തെറ്റുകളുണ്ട് തിരുത്തലുകളുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരുപാട് വാദങ്ങൾ ദാവ പ്രവർത്തകർ സാധാരണയായിട്ട് ഉന്നയിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ ഖുറാന്റെ കാര്യത്തിൽ അതൊന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഹദീസുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം മുഹമ്മദ് പല ആയത്തുകളും മറന്നു പോയിരുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക ഐഷ നിവേദനം ഒരാൾ രാത്രി ഖുറാൻ ഓതുന്നത് നബി കേട്ടു അപ്പോൾ നബി പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അവന് കരുണ ചെയ്യട്ടെ ഇന്ന സൂറത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് വിട്ടുപോയ ഇന്ന ആയത്ത് അദ്ദേഹം എന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി സൊഹീഹ് മുസ്ലിം വാല്യം ഒന്ന് ഭാഗം ആറ് അതീസ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് പിന്നെയും ഐഷ നിവേദനം ചെയ്തത് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഖുറാൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നത് നബി ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് മറവി പറ്റിയ ആയത്ത് അദ്ദേഹം എന്നെ
മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വായിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ എല്ലാ ആയത്തും മറന്നുപോയ എല്ലാ ആയത്തും ഓർമ്മിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് യുക്തിസഹമല്ല അപ്പോ അപ്പൊ കണ്ടമാന വായത്തുകൾ അദ്ദേഹം മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ ഖുറാൻ അജയമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഖുറാന്റെ പല ആയത്തുകളും മുഹമ്മദ് തന്നെ മറന്നു പോയിരുന്നു അപ്പോ അതിന്റെ കളക്ഷൻ അതിന്റെ പ്രിസർവേഷനിൽ ഖുറാൻ അജയമാണെന്നുള്ള വാദം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പൊളിയുകയാണ് ഇനിയും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ചില നഷ്ടപ്പെട്ട ആയത്തുകളുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ആ അബ്ദുല്ല ഇബിനു അബ്ബാസ് നിവേദനം ചെയ്യുന്ന നബിയുടെ മെമ്പറിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഉമർ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദിനെ സത്യസന്ദേശവുമായി അള്ളാഹു നിയോഗിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് വേദം ഇറക്കി അദ്ദേഹത്തിന് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട സന്ദേശത്തിൽ എറിഞ്ഞു കൊല്ലാനുള്ള വിധി അടങ്ങിയ സൂക്തങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അത് വായിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നബി വ്യഭിചാരിയെ എറിഞ്ഞു കൊന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷം ഞങ്ങളും ആ ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കി കാലം കുറെ ചെല്ലുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ എറിഞ്ഞു കൊല്ലുന്ന ശിക്ഷകൾ കാണുന്നില്ല എന്ന് ആരെങ്കിലും പറയുമെന്ന് ഞാൻ ആശങ്കിക്കുന്നു അള്ളാഹു അവതരിപ്പിച്ചൊരു നിർബന്ധ നിർബന്ധ വിധിയിൽ അവർ വീഴ്ച വരുത്തി അവർ പിഴയ്ക്കുകയും ചെയ്യും അള്ളാഹുവിന്റെ വേദഗ്രന്ഥ പ്രകാരം വിവാഹിതനുള്ള എറിഞ്ഞു കൊല്ലുന്ന ശിക്ഷ സത്യമാണ് സ്ത്രീ ആകട്ടെ പുരുഷനാകട്ടെ തെളിവ് സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയോ കുറ്റം സമ്മതിപ്പിക്കപ്പെടുകയോ ഗർഭിണിയാകുകയോ ചെയ്താൽ ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കും സഹീഹ് മുസ്ലിം വാല്യം രണ്ട് ഭാഗം ഇരുപത്തിയൊമ്പത് അതീസ് നമ്പർ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് ഉമർ പറയുന്നു അള്ളാഹു അള്ളാഹു മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് നബിയെ സത്യവും കണ്ടയച്ചു അവിടത്തേക്ക് അള്ളാഹു ഖുറാൻ അയച്ചു കൊടുത്തു വ്യഭിചാരിയെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലണമെന്ന് അവിടത്തേക്ക് അള്ളാഹു അയച്ചു കൊടുത്ത ഖുറാനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ബുഖാരി രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഖുറാനിൽ ഈ ആയത്ത് വ്യഭിചാരിയെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലാൻ പറയുന്ന ഈ ആയത്ത് ഒരു സ്ഥലത്തും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല എവിടെ പോയിത് എവിടെ പോയി ദാവ പ്രവർത്തകർ ഉത്തരം പറയേണ്ട കാര്യമാണിത് ഇത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ചില ആയത്തുകൾ മുഹമ്മദ് മറന്നുപോയി ചിലത് എന്ത് ചെയ്തു നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഇനി മുഹമ്മദ് ചില ആയത്തുകളാണ് മറന്നു പോയതെങ്കിൽ അധ്യായങ്ങൾ തന്നെ സ്വഹാബികൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ബസ്രയിലെ ഉത്തമരും പണ്ഡിതരുമാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യുവിൻ കാലം നിങ്ങളിൽ നീണ്ടു പോകരുത് അങ്ങനെ വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് കടുത്തു പോകും നിങ്ങളുടെ മുമ്പുള്ളവരുടെ മനം കടുത്തു പോയ പോലെ ഞങ്ങൾ ഒരു അധ്യായം പാരായണം ചെയ്തിരുന്നു ദൈർഘ്യത്തിലും കാഠിന്യത്തിലും വറാത്തിനോട് അതിനെ ഞങ്ങൾ സാമ്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എനിക്കത് മറപ്പിക്കപ്പെട്ടു കണ്ട ഒരു അധ്യായം തന്നെ സഹാബികൾ മറന്നുപോയി പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനപ്പാടമുള്ളത് ഇതാണ് മനുഷ്യപുത്രൻ സ്വത്തിന്റെ രണ്ട് താഴ്വരെ ഉണ്ടെങ്കിലും അവൻ മൂന്നാമത്തേത് കൊതിക്കും മനുഷ്യപുത്രന്റെ ഉള്ളു നിറയ്ക്കാൻ മണ്ണിനെ കഴിയും ഞങ്ങൾ ഒരു അധ്യായം പാരായണം ചെയ്തിരുന്നു മുസബിഹാത്തിൽ പെട്ട ഒരു സൂറയോട് ഞങ്ങൾ അതിനെ സാമ്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ അത് വിസ്മരിച്ചു പോയി പക്ഷെ എനിക്ക് എനിക്കതിൽ നിന്ന് മനപ്പാടമുള്ളത് ഓർമ്മയുള്ളത് വിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാത്തത് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പിരടികളിൽ സാക്ഷ്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതാണ് പുനരുദ്ധാന ദിനത്തിൽ അതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും ഇത് സഹീഹ് മുസ്ലിം പറയുന്നതാണ് വോളിയം രണ്ട് ഭാഗം പന്ത്രണ്ട് ഹദീസ് നമ്പർ ആയിരത്തി അമ്പത് ഇവിടെ പറയുന്നൊരു കാര്യം അധ്യായങ്ങൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു സ്വഹാബികൾ മറന്നുപോയി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ ആയത്തുകൾ മറന്നുപോയി മുഹമ്മദ് ആയത്തുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അധ്യായങ്ങൾ തന്നെ മുഹമ്മദിന്റെ അനുയായികൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറന്നുപോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ ഖുറാന്റെ ക്രോഡീകരണം ഏത് കാലത്താണ് ഖുറാന്റെ ക്രോഡീകരണം മുഹമ്മദിനെ എഴുത്തും വായന അറിയത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് പൊതുവെ എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്നത് എന്നാൽ മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്ത് ഇന്നത്തെ ഖുറാൻ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ല മുഹമ്മദിന്റെ അനുയായികൾ എന്താണ് കല്ലിലും എല്ലിലും തോലിലും മടലിലും ഈന്ത പനയോലിലും ഒക്കെ അങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കൾ എഴുതി വെച്ചിരുന്ന ആ ഖുറാൻ ക്രോഡീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ തന്നെ അത് പലതും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് മാഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാം ക്രോഡീകരണം എങ്ങനെയാണ് എന്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ പശ്ചാത്തലം എന്താണ് അത് സൈദുബിന്റെ
സയ്ദ് ബിൻ സാബിദിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ആദ്യത്തെ ഖലീഫയായ അബൂബക്കർ ആളയച്ചു ഉമർ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു അപ്പൊ അബൂബക്കർ പറയുകയാണ് ഉമർ എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു യമാമയിലെ യുദ്ധക്കളത്തിൽ ധാരാളം ഖുറാക്കൾ അഥവാ ഇത് ഖുറാൻ മനപ്പാടമാക്കിയ ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു പരിക്കേൽക്ക് പരിക്കേറ്റു ആ മറ്റ് യുദ്ധങ്ങളിൽ ഇനിയും ധാരാളം ഖുറാക്കൾ ഖുറാൻ മനപ്പാടമാക്കിയ ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോ മറ്റ് യുദ്ധക്കളങ്ങളിൽ ഇനിയും ധാരാളം ഖുറാക്കൾ മരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കൊല്ലപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ എങ്കിൽ ഖുറാന്റെ ഒരു വലിയ ഭാഗം തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആര് പറയുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ ഖലീഫയായ അബൂബക്കർ സൈദുബിൻ സാബിത്തിനെ വിളിച്ച് പറയുന്നതാണ് സൈദുബിൻ സാബിത്ത് ഏറ്റവും നല്ല പാരായണക്കാരിൽ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തോട് പറയുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ മനസ്സിൽ ഉദിച്ച ഒരു കാര്യം പറയാം ഖുറാൻ ശേഖരിക്കാൻ അബൂബക്കർ കൽപ്പന കൊടുക്കണം ഉമർ അബൂബക്കറിനോട് പറഞ്ഞു എന്താണ് ഉമ ഉമർ പറഞ്ഞതെന്ന് അബൂബക്കർ സൈദു ബിൻ സാബിത്തിനോട് പറയുകയാണ് അപ്പോ അബൂബക്കർ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഉമറിനോട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ അപ്പോസ്തോലം ചെയ്യാത്ത കാര്യം എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ ചെയ്യുക സത്യത്തിൽ മുഹമ്മദ് ഒരിക്കലും ഖുറാൻ ക്രോഡീകരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ അപ്പോസ്തോലന അള്ളാഹു പറയാത്ത കാര്യമാണ് ഖുറാൻ ക്രോഡീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് പുസ്തക രൂപത്തിലാക്കുക എന്നുള്ളത് അതാണ് ഇന്നത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ ഖുറാൻ ക്രോഡീകരിക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല മുഹമ്മദ് അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അബൂബക്കറിനത് മടിയായിരുന്നു ഉമർ വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ യമാമ യുദ്ധത്തിൽ ഒരുപാട് ഖുറാക്കൾ നശിച്ചു പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖുറാൻ മനപ്പാടമാക്കിയ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് മരിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഖുറാൻ നഷ്ടപ്പെടും അതില്ലാതെയാകും എന്ന് ചിന്ത അവരിൽ വന്നു അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവും മുഹമ്മദും പറയാത്ത കാര്യമാണ് ആര് ചെയ്തത് അബൂബക്കറും ഉമറും കൂടി ചെയ്തത് അള്ളാഹുവിന്റെ അപ്പോസ്റ്റോലും ചെയ്യാത്ത കാര്യം എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ ചെയ്യുക ഉമർ മറുപടി പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ആണേ ഇതൊരു നല്ല പദ്ധതിയാണ് എന്നിട്ട് ഉമർ പറഞ്ഞത് സ്വീകരിക്കാൻ തക്ക വിധം അള്ളാഹു എന്റെ ഹൃദയം വിശാലമാക്കുന്നത് വരെ ഉമർ എന്നെ നിർബന്ധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ ഉമർ എന്ത് ചെയ്തു നിർബന്ധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യണം ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യണം ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഞാൻ ചാക്കോ പാഷയുടെ ഒരു കാര്യം സംബന്ധിച്ച് പറയാണ് ചാക്കോ പാഷ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യണം എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ മിനിറ്റിലും എല്ലാ എല്ലാ മണിക്കൂറിലും ഞാൻ വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചാക്കോ പാഷയ്ക്ക് ഒരു ശല്യം ആവുക അല്ലെ ഒരു മിക്കവാറും എന്താണ് സാധ്യത ചാക്കോ പാഷ അത് എന്റെ ആ ശല്യപ്പെടുത്തൽ കണ്ട് മനസ്സില്ല മനസ്സോടെ ചാക്കോ പാഷ അത് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായേക്കാം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇവിടെ അതാണ് സംഭവിച്ചത് പിന്നെ അബൂബക്കർ സൈദുബിൻ സാബിത്തിനോട് പറഞ്ഞു താങ്കൾ ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ഞങ്ങൾ താങ്കളെ ഞങ്ങൾക്ക് താങ്കളെ കുറിച്ചൊരു സംശയവും ഇല്ല താങ്കൾ അപ്പോസ്തോനിൽ നിന്നും മുഹമ്മദിൽ നിന്നും ദിവ്യ വെളിപ്പാടുകൾ എഴുതിയെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ തുണ്ടുകളായ താങ്കൾ ഖുറാന്റെ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ശേഖരിച്ച് കാരണം പല തുണ്ടുകളായിട്ടാണ് ചെയ്യുവാണ് സൈദുബിന്റെ സാബിത്തിനെ അതിനായിട്ട് ചുമതലപ്പെടുത്തുവാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഉമർ അബൂബക്കർ അതിനായിട്ട് നിർബന്ധിച്ചു അതോടെ സൈദുബിന്റെ സാബിത്ത് പിന്നെയും പറയുകയാണ് ഞാൻ ഈ പനയോരകളിൽ നിന്നും പരന്ന കല്ലുകളിൽ നിന്നും മനുഷ്യരുടെ ഓർമ്മകളിൽ നിന്നും ഖുറാന് വേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ തുടങ്ങി സുഹൃത്ത് അൽ തൗബയിലെ അവസാനത്തെ വാക്യം വേറൊരിടത്തും കാണാതെ അബു ഗുസൈമ അൽ അൻസാരിയുടെ പക്കൽ കണ്ടെത്തി തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ നിങ്ങളിൽ തന്നെയുള്ള ദൂതൻ വന്നിരിക്കുന്നു ആ വാക്യമാണത് അതിനുശേഷം അപ്പൊ ഈ ആ ഖുറാന്റെ ക്രോഡീകരണം ആര് ചെയ്യുകയാണ് സൈദ് ബിന് സാബിത്ത് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഈ യമാമ യുദ്ധത്തിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്തു മരിച്ചു ഖുറാൻ മനപ്പാടമാക്കിയ ആളുകൾ മരിച്ചു അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹു മുഹമ്മദും പറയാത്ത കാര്യമാണ് ഖുറാൻ ക്രോഡീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ അള്ളാഹു മുഹമ്മദും പറയാത്ത കാര്യം ചെയ്യാൻ അവർ നിർബന്ധിതരാകുകയാണ് ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രസിദ്ധ പണ്ഡിതനായ അസ്കലാനി പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഖുറാന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ കേട്ടിരുന്നു എന്നാൽ അത് മനപ്പാടമാക്കിയിരുന്നവർ യമാമ യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചുപോയി അവ അറിഞ്ഞിരുന്നവരുടെ മരണത്തോടെ അവ നശിച്ചു അബുബക്കർ ഉമ
അവരുടെ മരണത്തോടെ ആ വാക്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അബൂബക്കറുടെ വാഴ്ചക്കാലത്ത് ഖുറാൻ പാഠങ്ങൾ താളുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് ശ്രമം ആരംഭിച്ചത് ഇത് അസ്കലാനിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നതാണ് അസ്കലാനി തന്റെ തന്റെ പ്രസിദ്ധ പുസ്തകമായ ഫത്തൽ ബാരി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലാണെന്ന് പറയുന്നത് ഫത്തൽ ബാരി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലാണ് പറയുന്നത് അപ്പോ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു ഇഷ്ടംപോലെ സംഭവങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഖുറാനിൽ വ്യത്യാസം ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മലയാളത്തിൽ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഇറങ്ങി വരേണ്ട ഖുറാൻ തന്നെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അക്ബറിന്റെയും കാതിയാനികളുടെയും ഖുറാൻ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അതിൽ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണാം അങ്ങനെ ഈ ഗ്രന്ഥം ഇങ്ങനെ സൈദൂബിനെ സ്ഥാപിത്ത് വളരെ പണിപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ക്രോഡീകരിച്ചു അങ്ങനെ ക്രോഡീകരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം അത് അബൂബക്കറിന്റെ കാലത്ത് സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടു പിന്നെ ഉമ്മറിന്റെ കാലത്ത് അതിനുശേഷം ഹബ്സയുടെ കയ്യിൽ എന്ത് ചെയ്തു അത് സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അതിനുശേഷം ഉസ്മാന്റെ കാലമായപ്പോഴേക്കും മൂന്നാമത്തെ ഖലീഫയായ ഉസ്മാന്റെ കാലമായപ്പോഴേക്കും വിവിധ പടാന്തരങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ഖുറാൻ വരികയാണ് അന്നേരം എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മുസ്ലിങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ മൂന്നാമത്തെ ഖലീഫയായ ഉസ്മാൻ അദ്ദേഹം സൈദുബിന് സാബിതിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന പുതിയൊരു ഖുറാൻ എഴുതി ഉണ്ടാക്കാൻ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു അങ്ങനെ സെയ്ദ് അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തു സെയ്ദ് നേതൃത്വം നൽകി പുതിയ ഖുറാൻ എഴുതി ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ എഴുതി ഉണ്ടാക്കി പുതിയ കോപ്പികൾ ഇനി ഇനി മുതൽ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഈ റിവൈസഡ് ഉസ്മാൻ ഉണ്ടാക്കി ഉസ്മാന്റെ കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട ഈ റിവൈസഡ് വേർഷനിൽ നിന്ന് മാത്രമേ എന്താ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഉദ്ധരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അത് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് കർശനമായ കൽപ്പന കർശനമായ കൽപ്പന കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഇസ്മാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇസ്ലാമിനെ ഒന്നിച്ച് നിർത്താൻ ഒരു റിവൈസ്ഡ് വേർഷൻ അവരുണ്ടാക്കി നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ഖുറാനും കൂട്ടി വരുത്തി ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു ഖുറാൻ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു അന്ന് വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാം കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു അത് ഒത്തു നോക്കാൻ വേണ്ടി ഹബ്സയുടെ കയ്യിൽ അബൂബക്കറിന്റെയും അബൂബക്കറിന്റെ കാലത്ത് സൈദിബിന് സാബിത്ത് ക്രോഡീകരിച്ചെടുത്ത ആ ഖുറാനും കൂട്ടി വരുത്തി അതിനുശേഷം അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ഖുറാനും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി വരുത്തിയിട്ട് പുതിയൊരു റിവൈസ്ഡ് വേർഷൻ ഉണ്ടാക്കി ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു ഹബ്സയുടെ കയ്യിലിരുന്ന അബൂബക്കറിന്റെ കാലത്ത് ക്രോഡീകരിച്ച വേർഷനുമായിട്ട് ഒത്തു നോക്കി അപ്പോ ഇങ്ങനെയാണ് പരിഷ്കരിച്ച ഒരു പതിപ്പ് ആരുണ്ടാക്കുന്നത് ഉസ്മാന്റെ കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതും അവസാനം ഹിജറ പന്ത്രണ്ടിൽ ഈ ഖുറാനും ഹബ്സയുടെ കാലത്ത് സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഈ ഖുറാനും എന്ത് ചെയ്യുവാണ് കത്തിക്കപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും എന്നാൽ ഉസ്മാൻ ക്രോഡീകരിച്ച ഈ ഖുറാനെ കുറിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പലരും ഇത് അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല അതിനെ കുറിച്ച് ചില തെളിവുകൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അത് പറയുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് അറിയാമോ പ്രസിദ്ധനായ ഹദീസ് സ്കോളറും അതുപോലെ തന്നെ പ്രസിദ്ധനായ ഹദീസ് കളക്ടർ അതുപോലെ ഹദീസ് കളക്ട് ചെയ്ത ശേഖരിച്ച ആളുമായ അബുദാബൂദിന്റെ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് അതെന്താണ് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ ഒരു കിതാബ് അൽ മസാഹിഫ് എന്ന പുസ്തകമാണ് ഈ പുസ്തകവും അതുപോലെ തന്നെ ഇബിനു മസൂദ് തുടങ്ങിയവരുടെ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും ചേർത്ത് ഇസ്ലാമിൽ ഇസ്ലാമിക വിഷയങ്ങളിൽ പണ്ഡിതൻ പണ്ഡിതനായ ആർദർ ജഫ്രി ഇതിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഖുറാന്റെ ഒറിജിൻ അതിന്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകം അദ്ദേഹം ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് ആ പുസ്തകം നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കാം അത് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഉസ്മാൻ റിവൈസ് ചെയ്ത് റിവൈസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ഈ പതിപ്പിനെ കുറിച്ച് ഈ അബുദാബൂദിന്റെ കിതാബൽ മസാഹിബിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഹുദൈഫ അടക്കമുള്ള സോറി അബു മൂസയുടെ വായന പിന്തുടരുന്നവർ കീഴെ വാതിലിനടുക്കലുള്ള മൂലയിലേക്ക് പോകട്ടെ അബ്ദുള്ളയുടെ വായന പിന്തുടരുന്നവർ അബ്ദുള്ളയുടെ വീടിനടുക്കലുള്ള മൂലയിലേക്ക് പോകട്ടെ അവർ വായിക്കുന്ന തമ്മിൽ യോജിക്കുന്നില്ല ഒരു കൂട്ടർ വായിക്കുന്നത് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തീർത്ഥയാത്ര നടത്തുക ഇതിരർ വായിക്കുന്നു കബ കാബയിലേക്ക് തീർത്ഥയാത്ര നടത്തുക അതുപോലെ തന്നെ അപ്പൊ ഇത് കേട്ടിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഹുദൈഫ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാണ് അതിനോട് വിയോജിക്കുകയാണ്
ക്രോഡീകരിക്കുന്ന ആ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇവരെല്ലാം പള്ളിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ വ്യത്യസ്ത തരത്തിൽ വായിക്കുന്നത് കേൾക്കുകയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ അനിയ ആദ്യകാല അനുയായികൾ അപ്പൊ ഹുദൈഫ എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഇത് വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് വായിക്കുന്നത് ഒരാൾ വായിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് തീർത്ഥയാത്ര നടത്താൻ മറ്റൊരാൾ പറയുന്നത് കാബയിലേക്ക് തീർത്ഥയാത്ര നടത്താൻ ഇതിൽ ഏതാണ് ശരി ഇസ്ലാം അതിവേഗം മുന്നേറി ദൈവം അതിനെ ദൈവം ഉമറിനെ നിയമിച്ചു ആ എന്താണ് അവൻ ഇസ്ലാമിന്റെ മധ്യമാണോ ദൈവമിന് ഉസ്മാനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഇസ്ലാം വീണ്ടും പ്രചരിക്കും എന്നല്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അത് ഈ അബുദാബൂദിന്റെ ഈ പുസ്തകത്തിലാണ് പറയുന്നത് കിതാബ് അൽ മസാഹിഫ് എന്ന ഈ പുസ്തകത്തിലാണ് അത് പറയുന്നത് അപ്പോ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയാണ് ഉസ്മാന്റെ കാലത്ത് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയാണ് വ്യത്യസ്ത തരത്തിൽ ആളുകൾ ഖുറാൻ വായിക്കുകയാണ് തോന്നിയതുപോലെ വായിക്കുകയാണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ വായിക്കുകയാണ് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള പാഠാന്തരങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ഖുറാൻ ഇങ്ങനെ പെരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ കാലത്ത് ഉസ്മാന്റെ വാഴ്ചക്കാലത്ത് ആ ഗുരുക്കന്മാർ തങ്ങളെ ശിഷ്യന്മാരെ ഖുറാന്റെ വ്യത്യസ്തമായ പാഠങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു ഉപദേശിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ഈ വ്യത്യസ്തമായ ഖുറാന്റെ ആളുകൾ ഇപ്പൊ ഇബിന് മസൂദിന്റെ ആളുകൾ സൈദുബിന് സാബിത്തിന്റെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഇവരെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ ഇവരുടെ ശിഷ്യന്മാര് തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഗുരുതരമായ അഭിപ്രായ ഭിന്നത ഉണ്ടാകുകയാണ് അത് ഗുരുക്കന്മാരുടെ ചെവിയിലെത്തിച്ചു അങ്ങനെ ഗുരുക്കന്മാരുടെ ചെവിയിലെത്തിക്കുമ്പോൾ പറയാണ് ഇന്ന കൂട്ടര് ദുരുപദേശകരാണ് ഇന്ന കൂട്ടര് വേദ വിപരീതികളാണ് ഇവർ തമ്മിൽ തർക്കം ഉണ്ടായ കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇവർ തമ്മിൽ തർക്കം ഉണ്ടാകുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു രക്ഷയിലാണ്ട് അയാൾക്ക് ഉസ്മാന് അങ്ങനെ ഉസ്മാൻ എന്ത് ചെയ്തു സൈദിബിൻ സാബിദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു റിവൈസ്ഡ് വേർഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറയുകയാണ് റിവൈസ്ഡ് വേർഷൻ ഉണ്ടാക്കുക അതിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആരൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഏൽപ്പിക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറ കിട്ടുന്ന ഒരു ഉത്തരം എങ്ങനെയാണ് സംശുദ്ധമായ അറബി ഭാഷ സെയ്ദ് ബിൻ അൽ ആസിന്റേതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഖുറാൻ പാരായണമായി ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഏറ്റവും നല്ല പാരായണക്കാരൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന സെയ്ദ് ബിൻ സാബിത്തിനെയാണ് അപ്പോ ഖുറാൻ പാരായണവുമായി ഏറ്റവും ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും നല്ല ആള് സെയ്ദ് ബിൻ സാബിത്താണ് അതുകൊണ്ട് ഇവര് രണ്ടുപേരെയും ഈ റിവൈസ്ഡ് വേർഷൻ ആയിട്ട് ചുമതലപ്പെടുത്താം അങ്ങനെ സെയ്ദ് ബിൻ സാബിത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എല്ലാ അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ഖുറാനും കൂട്ടി വരുത്തി ആ എന്ത് ചെയ്തു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു റിവൈസ്ഡ് വേർഷൻ അവരുണ്ടാക്കി ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു അത് ശരിയാണെന്ന് ഒത്തു നോക്കാൻ അബ്സയുടെ കാലത്തുള്ളതും അവർ കൊണ്ടുവന്നു എന്നിട്ട് ഹബ്സയുടെ സോറി അബ്സയുടെ കയ്യിൽ അബുബക്കറിന്റെ കാലത്ത് ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ട ആ ഖുറാൻ അതും കൊണ്ടുവന്നു എന്നിട്ട് അതുമായിട്ട് കൂടി ഒത്തു നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ റിവൈസ്ഡ് വേർഷൻ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നിട്ട് അത് ഹബ്സയ്ക്ക് തിരികെ നൽകി അവിടെ മുതൽ ഉസ്മാൻ ഒരു ഉത്തരവ് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി മുതൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഖുറാൻ ഏതാണ് ഉസ്മാന്റെ ഈ ഖുറാൻ ആണ് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം കത്തിക്കപ്പെടണം നശിപ്പിക്കപ്പെടണം അത് സത്യത്തിൽ ഈ ഹബ്സയുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഖുറാനും ബാധകമാണ് അബ്സയുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഖുറാനും ബാധകമാണ് അത് പക്ഷെ പിന്നീട് ഹിജറ പന്ത്രണ്ടിലാണ് അത് കത്തിക്കപ്പെടുന്നത് പിന്നീടാണ് അത് അബ്സയുടെ വഫാത്തിന് ശേഷം അബ്സയുടെ മരണശേഷമാണ് അത് കത്തിക്കപ്പെടുന്നത് ആ ഈ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ഖുറാൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായതാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഖുറാൻ ഇങ്ങനെ കത്തിക്കപ്പെടാനും അതുപോലെ തന്നെ റിവൈസ്ഡ് വേർഷൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാരണം അത് വ്യത്യസ്തമായ ഖുറാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് വ്യത്യസ്തമായ പാരായണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഏഹ് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ചിലർ പറയാറുണ്ട് അത് പാരായണത്തിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മാത്രമാണ് ആ ശൈലിയിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മാത്രമാണ് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദിന്റെ അടുക്കൽ ആ മുഹമ്മദിന്റെ അടുക്കൽ അങ്ങനെ ആളുകൾ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇവരിങ്ങനെ നമ്മൾ നബി പറഞ്ഞതുപോലെ അല്ല അവർ ഓതുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോ ഏഴ് ശൈലിയിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് അവതരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു ഏഴ് ശൈലിയിൽ അത് അവതരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഏഴ് ശൈലിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് പാരായണ ശൈലിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഉണ്ടായിരുന്നതിന്റെ പേരിൽ കത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ നശിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരിക്കലും നശിപ്പിക്കത്തില്ല പാരായണത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം കൊണ്ട് ഒരു ശൈലിയിലുള്ള വ്യത്യാസം കൊണ്ട് എന്തിനു നശിപ്പിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണ് അതിൽ കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു വ്യത്യസ്തമായ ഖുറാനുകളായി
സൈദ് ബിൻ സാബിദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ റിവൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഈ ഖുറാൻ അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇബിൻ മസൂദ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സയ്ദ് കുഞ്ഞു വളകളും ഇട്ട് കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം കളിച്ച് നടന്നിരുന്നപ്പോൾ പ്രവാചകന്റെ വായിൽ നിന്ന് തന്നെ എഴുപത് സൂറകൾ ഞാൻ ചൊല്ലി കേട്ടവനാണ് ഇത് ഇത് ഇതിൽ പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ കിത്താബ് അൽ മസാഹിഫിൽ പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധനായ അതീസ് കോളറും അതുപോലെ തന്നെ കളക്ടറും അതീസ് ക്രോഡി ക്രോഡീകരിച്ചവരിൽ ഒരാളുമായ അബുദാബൂദിന്റെ സുനാൻ അബുദാബൂദിന്റെ പുസ്തകമാണ് അതിൽ പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് അതിൽ പറയുകയാണ് ഇബിന് മസൂദ് പറയുകയാണ് സെയ്ദുബിന് സാബിത്ത് കുഞ്ഞു വളകളും ഇട്ട് കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം കളിച്ചു നടന്നിരുന്നപ്പോൾ പ്രവാചകന്റെ വായിൽ നിന്ന് തന്നെ എഴുപത് സൂറകൾ ഞാൻ ചൊല്ലിക്കേട്ടവനാണ് സെയ്ദ് മുസ്ലിം ആകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പ്രവാചകൻ എനിക്ക് ഉപദേശിച്ച എഴുപത് സൂറകൾ ഞാൻ ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് സൈദ് ബിൻ സാബിത്ത് ക്രോഡീകരിച്ച ഈ ഖുറാൻ അംഗീകരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ് ശരിക്കും നൂറ്റി പതിനൊന്ന് കൊണ്ടു നൂറ്റി പതിനാലില്ല എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു ഇത് ഹദീസിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ ഈ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ അബൂബക്കറുടെ കാലത്ത് ക്രോഡീകരിച്ച ഉസ്മാൻ നിർബന്ധിച്ച് അബൂബക്കർ സൈദുബിന് സാബിത്തിനെ കൊണ്ട് ക്രോഡീകരിച്ച ആ ഖുറാൻ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അത് ഹിജറ പന്ത്രണ്ടിൽ ഹിജറ പന്ത്രണ്ടിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഹബ്സയുടെ ഈ ഹബ്സയുടെ മരണശേഷം ഹബ്സയുടെ മരണശേഷം മദീനയിലെ അമീർ ആയിരുന്ന മർവാൻ ഇബിന് മുവാവിയ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഇത് നിർബന്ധപൂർവ്വം വാങ്ങി കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു നിർബന്ധപൂർവ്വം വാങ്ങി കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു അപ്പൊ സത്യത്തിൽ എന്താണ് ഇതിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക ഇവർ പറയുന്ന ഈ ഖുറാൻ ഇത് വളരെ ഉന്നതമായ ഖുറാൻ ആണെന്ന് ഇവർ പറയുന്ന ഈ ഖുറാൻ സത്യത്തിൽ അതിന് എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അജയമായി പ്രിസർവ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അതിന്റെ ആയത്തുകൾ മുഹമ്മദ് മറന്നു പോയിരുന്നു അതിന്റെ ആയത്തുകൾ പലതും നഷ്ടമായി പോയിരുന്നു അതിന്റെ അധ്യായങ്ങൾ മുഹമ്മദിന്റെ അനുയായികൾ മറന്നു പോയിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല യമാമ യുദ്ധത്തിൽ ഒരുപാട് പേർ ഖുറാൻ മനപ്പാടമാക്കി ഒരുപാട് പേർ എന്ത് ചെയ്തു മരിച്ചു അങ്ങനെ മരിച്ചത് മുഖാന്തിരം ഒരുപാട് ഖുറാൻ ആയത്തുകൾ ഖുറാൻ സൂറകൾ തന്നെ സൂറകൾ ആയത്തുകൾ മാത്രമല്ല സൂറകൾ തന്നെ അധ്യായങ്ങൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് മാത്രമല്ല ഉസ്മാൻ ഉണ്ടാക്കിയ റിവൈസ്ഡ് വേർഷൻ ശരിയല്ല അത് തെറ്റാണ് അതിനെതിരെ അഭിപ്രായമുള്ള ഒരുപാട് സ്വഹാഭിമ അനുയായികൾ മുഹമ്മദിന്റെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ ഇവരുടെ മൂലഗ്രന്ഥം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അവകാശപ്പെടാവുന്ന അബൂബക്കറിന്റെ കാലത്ത് ക്രോഡീകരിച്ച ഉമറിന്റെ നിർബന്ധത്താൽ സൈദുബിന് സാബിദിനെ കൊണ്ട് ക്രോഡീകരിച്ച ആ ഖുറാൻ മദീനയിലെ ഗവർണർ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു അപ്പൊ ചുരുങ്ങിയത് രണ്ടു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കത്തിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആയത്തുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അധ്യായങ്ങൾ തന്നെ മറന്നു പോയിട്ടുള്ള നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഖുറാൻ ആണ് ഇന്ന് മുസ്ലിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇത് കൃത്യമായി പ്രിസർവ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു പ്രാ ഒരു കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കണം നമ്മുടെ ജയ്സ് ബ്രദർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹവും ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കും ഞാനൊരു നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിന്റെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയാം മുഹമ്മദിന് എന്ത് ചെയ്തു ആദ്യ വെളിപ്പാട് കിട്ടി ദൂതൻ ആദ്യ വെളിപ്പാട് കിട്ടി അത് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾ അത് കല്ലിലും പനയിലും പനയോലയിലും ഈന്ത പനയോലയിലും ആഹ് മടലിലും ഒക്കെയാണ് അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്ത് ആ കയ്യെഴുത്ത് പ്രതി അങ്ങനെ ലഭ്യ അങ്ങനെ ഖുറാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് കല്ലിലായിരുന്നു മടലിലായിരുന്നു പനയോലയിലായിരുന്നു രേഖപ്പെടുത്തി രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരുന്നത് മുഹമ്മദിന്റെ മരണശേഷം എന്ത് ചെയ്തു വെളിപ്പാടിന്റെ വരവ് നിലച്ചു നിലച്ചു അപ്പോ ആദ്യ ഖലീഫിയായ അബൂബക്കറിന്റെ കാലത്ത് യമാമ യുദ്ധ സമയത്ത് ഖുറാൻ മനപ്പാടമാക്കിയ ആളുകൾ മരിച്ചുപോയി അതുമൂലം ഒരുപാട് ഖുറാൻ ആയത്തുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു അധ്യായങ്ങൾ സൂറകൾ തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്ര കലുഷിതമായൊരു സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ അത്ര കലുഷിതമായൊരു സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു സൈദുബിന് സാബിത്തിനെ ഉമറിന്റെ നിർബന്ധത്താൽ ചുമതലപ
നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് നിങ്ങൾ സുന്ന ഡോട്ട് കോമിൽ നിങ്ങൾക്ക് അടിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം പത്തൊമ്പത് ഏകദേശം പത്തൊമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മുഹമ്മദിന്റെ മരണശേഷം വ്യത്യസ്തമായ ഖുറാന്റെ പതിപ്പുകളെ കുറിച്ച് തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായി അങ്ങനെ സൈദ് ബിൻ സാബിത്തിനെ അടക്കമുള്ള നാലു പേരെ ആര് കൂട്ടി വരുത്തി ഉസ്മാൻ കൂട്ടി വരുത്തി റിവൈസ്ഡ് വേർഷൻ അന്ന് വരെയുള്ള എല്ലാ ഖുറാനും കൂട്ടി വരുത്തിയിട്ട് ഒരു റിവൈസ്ഡ് വേർഷൻ ഉണ്ടാക്കി ബാക്കി എല്ലാം കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു അതിനെ ഒത്തുനോക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം ക്രോഡീകരിച്ച അബൂബക്കറിന്റെ കാലത്ത് ക്രോഡീകരിച്ച ഖുറാനും വരുത്തി ഒത്തുനോക്കി അത് തിരിച്ചു കൊടുത്തു അതിന്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞത് മൂലഗ്രന്ഥം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇവർക്ക് അവകാശ ഇവർ അവകാശപ്പെടുന്ന ആ ഖുറാൻ മദീനയിലെ ഗവർണറായിരുന്ന മർവാൻ ഹിജറ പന്ത്രണ്ടിൽ എന്ത് ചെയ്തു കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ റിവൈസ്ഡ് വേർഷനോട് ഇങ്ങനെ ഉസ്മാൻ ഉണ്ടാക്കിയ റിവൈസ്ഡ് വേർഷനോട് എല്ലാവരും യോജിക്കുന്നുണ്ടോ അതും ഇല്ല ഇബിന് മസൂദ് പറയുന്നു നൂറ്റി പതിനൊന്നേ ഉള്ളൂ നൂറ്റി പതിനാലില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഇറാഖിലുള്ളവർ ഉസ്മാന്റെ സോറി ഉസ്മാൻ ക്രോഡീകരിച്ച ഉസ്മാൻ പറഞ്ഞിട്ട് സൈദ് ബിൻ സാബിത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നാലു പേർ ക്രോഡീകരിച്ച ഈ ഖുറാൻ അംഗീകരിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് തന്നെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് ഇബിന് മസൂദ് അവരോട് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ ഉള്ളവരോട് പറയുന്നുണ്ട് അത് തിർമ്മതി രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ചില ചാപ്റ്റേഴ്സ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ചില ചാപ്റ്റേഴ്സ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആട് നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ സൂറകളുണ്ട് ആയത്തുകളുണ്ട് ആട് നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതുണ്ട് മറന്നുപോയ ആയത്തുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറന്നുപോയ അധ്യായങ്ങളുണ്ട് ഉമറിന്റെ മകനായ ഇബിന് ഉമർ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഖുറാൻ തനിക്ക് പൂർണ്ണമായി ലഭിച്ചു എന്ന് ആരും പറയരുത് ആരും പറയരുത് അത് മുഴുവനായും അവൻ അറിയുന്നത് എങ്ങനെ ഖുറാനിൽ നിന്ന് കുറേയേറെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആരാ പറയുന്നത് ഉമറിന്റെ മകനാണ് പറയുന്നത് കുറേയേറെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ അവിശേഷിച്ചത് എനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അവർ പറയേണ്ടത് കണ്ടോ ഇന്ന് നമ്മളാരും പറയുന്നതല്ല ഉമറിന്റെ മകനായ ഇബിന് ഉമർ പറയുന്നതാണ് അൽ ഇക്ബാൽ എന്നുള്ള അവരുടെ ഞാൻ ഈ ഈ ഉദ്ധരണി എടുത്തേക്കുന്ന ഇവരുടെ സ്നേഹ സംവാദം മാഗസീനിലാണ് അൽ ഇക്ബാൽ എന്ന അവരുടെ പത്തു ഉൽ ഖുറാൻ എന്ന പുസ്തകത്തിലാണ് അതിന് മുന്നൂറ്റി ഇരുപതാം പേജ് എന്നാണ് സ്നേഹ സംവാദം മാഗസീനിൽ ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ എഴുത്തുകാരൻ ഇമാം അബു ഉബൈദ് ആണ് ഇമാം അബു ഉബൈദ് പത്തുൽ ഖുറാൻ പത്തുൽ ഖുറാൻ പത്തുൽ ഖുറാൻ ആണെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ അവരുടെ ഉദ്ധരണി എന്ന് എടുത്തേക്കുന്നതാണ് എന്തായാലും ഇബിന് ഉമർ പറഞ്ഞേക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇബിന് ഉമർ പറഞ്ഞേക്കുന്ന കാര്യമാണ് എഴുത്തുകാരൻ ഇമാം അബു ഉബൈദ് ആണ് പേജ് നമ്പർ മുന്നൂറ്റി ഇരുപതാണ് സ്നേഹ സംവാദം അക്ബർ ഒക്കെ പുറത്തിറക്കുന്ന സ്നേഹ സംവാദം മാഗസീനിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഇത് കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ പറയുകയാണ് ഖുറാൻ ആർക്കും പൂർണ്ണമായിട്ട് ലഭിച്ചു എന്ന് പറയരുത് അത് മുഴുവനായും ആർക്കും ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഖുറാനിൽ നിന്ന് കുറേയേറെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇത് നമ്മൾ ആരും പറയുന്നതല്ല ഐഷ പറയുന്നുണ്ട് ഐഷ പറയുന്ന കാര്യമുണ്ട് ഇരുന്നൂറോളം വാക്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സോറി ഐഷ ഐഷ പറയുന്നത് സൂറ മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ സൂറ മുപ്പത്തി മൂന്നില് ഇരുന്നൂറോളം വാക്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ഐഷ പറയുന്നത് എന്നാൽ സൂറ മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ ഇന്ന് എത്ര വാക്യങ്ങളുണ്ട് എഴുപത്തി മൂന്ന് വാക്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ എഴുപത്തി മൂന്ന് വാക്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ അല്ലെ സൂറ ഈ മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ ഇരുന്നൂറ് വാക്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ഐഷ പറയുന്നത് അപ്പൊ ബാക്കി വാക്യങ്ങൾ അവിടെ പോയി അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് അത് മാത്രമല്ല ആട് നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതെല്ലാം ഇത് അബ്ദുള്ള യൂസഫ് അലിയുടെ അബ്ദുള്ള യൂസഫ് അലി തന്റെ ഖുറാനിൽ ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ ഹോളി ഖുറാൻ ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഖുറാനിൽ പേജ് നമ്പർ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള അദ്ദേഹം സമ്മതിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ചക്കപ്പാഷ ആദ്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഖുറാൻ അജയമാണ് ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് അജയം എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇനി ഖുറാൻ അജയമല്ല അജയമാണെന്ന് ഇവർ അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യത്തിലും ഇവർ അജയ ഖുറാൻ അജയമല്ല കാരണം ഇത് കൃത്യമായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല മുഹമ്മദ് തന്നെ ആയത്തുകൾ മറന്നുപോയി സ്വഹാബികൾ തന്നെ ആയത്തുകൾ മറന്നുപോയി സ്വഹാബികൾ തന്നെ അധ
പ്രിൻസിപ്പലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ലേറ്റ് നൈറ്റ് ആണ് ഞാൻ അവിടെ ചെറുതായിട്ട് ഇച്ചിരി കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് നിങ്ങളത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മളൊരു കൃതി അതിന് സ്പെഷ്യാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു ഇവിടുത്തെ ഒരു ടൈറ്റിൽ പോലെ അജയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പൊതുവേ വെക്കുന്ന ചില മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട് ആ മാനദണ്ഡ മാനദണ്ഡങ്ങളൊന്നും ഒന്നും തന്നെ ഖുറാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല ജയിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ പാസ് പാസ് ആകുന്നില്ല നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഖുറാൻ്റെ ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവിറ്റി എപ്പോഴും ഇസ്ലാം എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എക്സ്ക്ലൂസീവിറ്റി പക്ഷേ ഖുറാന് യാതൊരു എക്സ്ക്ലൂസീവിറ്റി ഇല്ല ഖുറാൻ ആക്ച്വലി ഖുറാൻ്റെ ആശയങ്ങൾ എല്ലാം പല പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പല റിലീജനിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ് നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം അത് അവർ ഇത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇൻ്റർനെറ്റും അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയും ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയറിങ് ഇത്രയും ഡെവലപ്പ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇനി അവർക്ക് അത് ഇനായി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അന്നത്തെ കാലത്ത് ആൾക്കാർക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ അധികം കിട്ടാഞ്ഞ സമയത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ആശയങ്ങളൊക്കെ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ അത് വിശ്വസിച്ചു പോകുന്നു പക്ഷെ ഖുറാൻ ഒരിക്കലും എക്സ്ക്ലൂസീവ് അല്ല ഖുറാൻ മിനിമം അഞ്ച് റിലീജൻസ് ചെയ്യുന്ന കടമെടുത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന പുസ്തകം മറ്റൊരു കാര്യം ഒറിജിനാലിറ്റി നമുക്കറിയാം ഖുറാനിൻ്റെ ഏകദേശം നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ബൈബിളിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ബൈബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് പക്ഷേ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആക്ച്വൽ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നോസ്റ്റിക് ഗോസ്പിൾസ് അല്ല സ്യൂഡോ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാര്യം ആ സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആ ഏരിയൽ ആ ഏറിയൽ ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്യൂഡോ ഗോസ്പിൾസ് ആണ് അത് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ചില വാക്കിങ്ങിൽ നിന്നൊക്കെ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി തന്നെ കളഞ്ഞ ഗോസ്പിൾ ഓഫ് ബർണബാസ് ഗോസ്പിൾ ഓഫ് തോമസ് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ കടം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഖുറാനിൽ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒറിജിനാലിറ്റി ഇല്ലാത്ത കണ്ടൻറ്റ് പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്നും പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്നും കടമെടുത്തതും പിന്നീടുള്ള സമയത്താണ് അവർക്ക് മനസ്സിലായ അബദ്ധമായി പോയി കാരണം പുതിയ നിയമത്തിൽ നല്ല ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ല സ്യൂഡോ ഗോസ്പിളിൽ നിന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ എന്നാൽ പിന്നെ അതെല്ലാം പഴയതെല്ലാം തെറ്റ് ഒറിജിനൽ കണ്ടൻറ്റ് എല്ലാം തെറ്റ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എടുത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഖുറാൻ മാത്രം ശരി എന്നൊരു അവകാശമായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിൽ ഇപ്പം ഖുറാൻ അജയത്വം ഉണ്ടോ മോറൽ സൈഡ് മൊറാലിറ്റി മൊറാലിറ്റി ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇപ്പം തൊട്ട് പത്രത്തെ അല്പത്തെ ദിവസം ഫാസ്റ്റ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ട് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഒരൊറ്റ കാര്യം മോറലി മോറലി സുപ്രീനിയറായ ഒരൊറ്റ കാര്യം പറയാൻ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ബാക്കി എല്ലാ മതങ്ങൾക്ക് ഹിന്ദു മതത്തിന് പറയാനുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് പറയാനുണ്ട് ആക്ച്വലി ബുദ്ധിസം ജൈനിസം എല്ലാ മതത്തിനും പറയാനുണ്ട് മോറൽ സുപ്രീനിയോറിറ്റി എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അന്നത്തെ കാലത്ത് ആ പ്ര ആ പ്രദേശത്തെ ആൾക്കാർ കൈക്കൊണ്ടു വന്നിരുന്ന് അവരുടെ കൾച്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മോറൽ സുപ്രീരിയോറിറ്റി എല്ലാ മതത്തിനും പറയാനുണ്ട് പക്ഷേ ഇസ്ലാമിന് അതുപോലും പറയാനില്ല മോറൽ സുപ്രീരിയോറിറ്റി ഒക്കെ എപ്പോഴും നമ്മൾ സംസാരിച്ച് വരുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല നാലാമത്തെ ഒരു കാര്യം മിറാക്കിൾ മിറാക്കിൾ എന്ന് അവർ അവകാശപ്പെടാറുണ്ട് ഖുറാൻ അത് ഭയങ്കര ഒരു മിറാക്കിളാണ് അത് 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 നിങ്ങൾക്ക് അറബി അറിഞ്ഞാലേ അറിയത്തുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന ലോകത്ത് എല്ലാ ഭാഷയിലും അവൈലബിൾ ആണ് അതിൽ എന്ത് മിറാക്കിളാണ് ആൾക്കാർ കാണാനുള്ളത് അപ്പോൾ പരസ്പര വിധ വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് അവസാനം ഒരു വാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അള്ള അല്ല അറിയുന്നു ഗോൾ അള്ള ഇസ് ഓൾ നോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിറാക്കിൾ ആകുകയല്ല കാരണം മൊത്തം നേരത്തെ സിജോ ബ്രദർ പറഞ്ഞ പോലെ മൊത്തം മേള തൊട്ട് താഴെ വരെ ഒത്തിരി പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് ഇൻഫാലിബിലിറ്റി വേറൊരു കാര്യം ഇൻഫാലിബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും തെറ്റ് വരത്തില്ല അത് സിജോ ബ്രദർ വളരെ നല്ലതായിട്ട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ഒരു ഒരിക്കലും തെറ്റ് വര ഇത് തെറ്റ് വരത്തില്ല എന്ന് ക്ലെയിം പറയുമ്പം അതീസിൽ തന്നെ എഴുതിയേക്കുന്ന ഖുറാൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ആട് തിന്നു അപ്പോൾ ആട് പോലും തിന്ന് കളയാൻ തിന്നു പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു ഖുറാനാണോ ദൈവത്തിന് തുല്യമായി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫാലിബിൾ ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വേറെ അടുത്ത കാര്യം വേറൊരു കാര്യമാണ് റെലവൻസി റെലവൻസി ഇന്നും ആൾക്കാർ പറയുന്നു ഖുറാൻ
ഈ കുത്തുകളുടെ എണ്ണവും അതുപോലെ അത് അതിന്റെ പൊസിഷൻ ഒക്കെ അനുസരിച്ചാണ് ഓരോ ഒരേ വാക്കിന് ഒരേ വാക്കിന് തന്നെ അർത്ഥങ്ങൾ മാറും ഇതിന്റെ കുത്തുകളുടെ പൊസിഷൻ ഒക്കെ അനുസരിച്ച് പക്ഷെ ഈ ഫസ്റ്റ് ഖുറാനുകൾ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ബ്രിമിംഗ്ഹാം മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് സന മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് തോൽക്കാപ്പി മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ഒക്കെ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊന്നും ഈ ഡയക്രിറ്റിക്കൽ മാർക്സും വവൽസും ഇല്ല അതിലൊന്നും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഇതൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നത് ഏകദേശം എയ്ത്ത് സെഞ്ചുറിയുടെ പകുതിയോട് കൂടി അല്ല സെവൻത് സെഞ്ചുറി എയ്ത്ത് സെഞ്ചുറിയുടെ പകുതിയോട് കൂടിയാണ് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് കുറെ കൂടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നത് അപ്പൊ അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ സ്ഥലത്തുള്ള ആൾക്കാരും അവരവരുടെ ഡയലക്റ്റ് അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് തോന്നിയോടത്തൊക്കെ ഈ കുത്തും കോമയും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് പല അർത്ഥങ്ങൾ വന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ക്രോഡീകരണം അനിവാര്യമായിരുന്നു അത് നടത്തിയത് എ ഡി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറില് ഇബിൻ മുജാഹിദ് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് അത് ഒരു രണ്ടാമത്തെ ക്രോഡീകരണം എന്നിട്ട് ആള് ചെയ്തത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് പത്ത് വേർഷൻസ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ഓഫീഷ്യൽ ഓഫീഷ്യൽ ബുക്കാണെന്ന് പറയുക ചെയ്തത് പക്ഷെ വീണ്ടും ഇതേ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ക്രോഡീകരണം അതിനുശേഷം ഇമാം ഷത്ബി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് നടത്തിയത് അതിന്റെ ഡേറ്റ് എനിക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയില്ല ആ ക്രോഡീകരണത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ലോകം മൊത്തം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹഫ്സ് ഖുറാന്റെ ഒക്കെ ക്രോഡീകരണം ആ ഇമാം ഷബ്ബി ആണ് നടത്തിയത് വർഷ് കാലൂൻ അൽബാസി കുൻബുൽ അൽദൂരി അൽസൂസി ഹിഷാം ഇബിൻ ദക്വാൻ ഹഫ്സ് ഷുബ കാലിഫ് കല്ലാട് അങ്ങനെ മറ്റേ അങ്ങനെ ഒരു കുറെ വേർഷൻസ് ആ ഇമാം ഷബ്ബിയാണ് ക്രോഡീകരിച്ചത് നാലാമത്തെ ക്രോഡീകരണം നടന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് അൽ ജാസ്രി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് നാലാമത്തെ ക്രോഡീകരണം നടത്തിയ സ്കോളർ അഞ്ചാമത്തെ ക്രോഡീകരണം ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് നടത്തുന്ന വെച്ചാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലില് അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഈജിപ്തിലെ അൽഹസർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി യില് പല ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള കുട്ടികൾ പഠിക്കാൻ വന്നിരുന്നു അപ്പൊ ഓരോ സ്ഥലത്തു നിന്ന് വരുന്ന കുട്ടികളും അവരവരുടെ സ്ഥലത്തുള്ള പല ഈ കുറാന്റെ പല വേർഷൻസ് കൊണ്ടുവന്നത് കൊണ്ട് ഈ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു വാക്യം എടുത്ത് വായിക്കുമ്പോ പലരും പല രീതിയിലാണ് അതിന്റെ അർത്ഥങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് വായിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴില് ഒരു കമ്മിറ്റി ഫോം ചെയ്തു ആ കമ്മിറ്റിയുടെ ഇത് മറ്റേ ദൗത്യം തന്നെ ഇതിന്റെ ക്രോഡീകരണമായിരുന്നു ഒറ്റ ബുക്കാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ള ആ ഒരു ദൗത്യമാണ് അപ്പൊ അവരങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് ഹൗസ് ഖുറാൻ അവര് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് അതാണ് ഇന്നത്തെ ഒഫീഷ്യൽ ഖുറാനായിട്ട് പക്ഷെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഹഫ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഇത് ഇത് എഴുതിയ ഹഫ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിനെ അൽബുക്കാരിയും അതുപോലെയുള്ള മറ്റുള്ള ഒരു ഒരുവിധം സ്കോളേഴ്സ് ഒക്കെ ഒരു നൊണയനായിട്ടാണ് കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത് അയാളുടെ ഹദീസുകൾ ഉണ്ട് ഈ ഹഫ്സിന്റെ ഹദീസുകളൊക്കെ തള്ളിക്കളഞ്ഞതാണ് കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു നൊണയനാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഹദീസുകൾ മുഴുവൻ തള്ളിക്കളഞ്ഞു എൻ്റെ കയ്യിൽ അതിന്റെ റെഫറൻസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ബുക്കാരിയുടെ റെഫറൻസ് ഉണ്ട് മറ്റുള്ള പല സ്കോളേഴ്സിന്റെയും റെഫറൻസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളുടെയാണ് അവസാനം ഈ ഖുറാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് കാരണം ഇവരെപ്പോഴും പറയും അല്ല ഇത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹദീസ് എടുത്ത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയാ അതിന്റെ ട്രാൻസ്മിഷനിൽ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി പ്രശ്നക്കാരനാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് കൂട്ടാൻ ഇത് ഇത് വാലിഡ് അല്ല എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഇതിന്റെ ഇവരെ മെയിൻ പ്രമാണത്തിന്റെ തന്നെ മറ്റേ അത് എഴുതിയ ആള് ഇതാണ് എന്താ പറയാ ഒരു നൊണയനാന്ന് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ കൂടി വിലയിരുത്തിയിട്ടുള്ള ആളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാളുടെ ഹദീസുകളൊക്കെ തള്ളിയതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരു തവണയല്ല ക്രോഡീകരണം നടന്നിട്ടുള്ളത് അഞ്ച് തവണ ക്രോഡീകരിച്ചിട്ടുള്ള ബുക്കാണ് അതിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ക്രോഡീകരണം കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടില് ആണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അനിൽ സാറെ നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഖുറാൻ അജയമാണോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അക്ബർ പറയുന്നു ഖുറാൻ അജയമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ
അങ്ങനെ പറഞ്ഞാണ്ട ഒരു അടിയന്തര ഘട്ടത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് കാരണം ഈ ഹദ്ദീസുകളിൽ പറയുന്ന മുഹമ്മദിന്റെ നില അങ്ങേയറ്റം പരിങ്ങല്ലാണ് അത് വേറെ ആരും പറയുന്നല്ല അക്ബർ സാഹിബ് തന്നെ പറയാണ് ഈ ഖുറാന്റെ വായനയും ഹദ്ദീസുകളുടെ വായനയും നിമിത്തം മുഹമ്മദിനെ പറ്റി ഒരു അപകക്ഷതാബോധം മുസ്ലിം യുവതകൾക്കിടയിലുണ്ടായിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്താണ്ടായിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനിക്കിടയിൽ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ തലതാഴ്ത്തേണ്ട പ്രശ്നങ്ങളും ദുഃഖിക്കേണ്ട പ്രശ്നങ്ങളും പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങളും പക്ഷെ ക്രിസ്തു നിമിത്തം തലതാഴ്ത്തേണ്ടി വന്ന ഒറ്റ ക്രൈസ്തവനും ഇന്ന് വരെ ഇല്ല രണ്ടായിരാം ആണ്ടായിട്ട് ക്രിസ്തു നിമിത്തം തലതാഴ്ത്തി നടക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരാളുമില്ല ക്രിസ്തു നിമിത്തം നമ്മൾ മുഴങ്കാൽ മടക്കാറുണ്ട് ഭയഭക്തി ബഹുമാനങ്ങളോടെ പക്ഷെ തലതാഴ്ത്തേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അതിനുള്ളൊരു വേല ക്രിസ്തു ചെയ്തിട്ടില്ല മറിച്ച് തല ഉയർത്തി പിടിച്ചു തന്നെയാണ് ലോകചരിത്രത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിൻ്റെ സുവിശേഷ വിളംബരം നിലകൊള്ളുന്നത് ഇവിടെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ പ്രതിസന്ധി ഒന്ന് പരിഹരിക്കാൻ കൂടെ 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 ഇങ്ങനെ പറയേണ്ടി വരുന്നു എന്ന ദുര്യോഗമാണ് അവർക്കുള്ളത് അപ്പോൾ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് മാണിക്യ കൊട്ടാരത്തിലെ ചക്രവർത്തിയോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പ്രയോഗങ്ങളാണ് അതെല്ലാം ഇന്ന് നാണക്കേടായി മാറിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അതിലേതാണ്ട് കുറച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്തുള്ള നിങ്ങൾ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ച് കേട്ടോ ആൾക്കാർ നാണക്കേടായി തുടങ്ങി കാരണം ആളുകൾ ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇത്രയും അവകസിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം ചരിത്രത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ അടുത്തൊന്നിലേക്ക് വരാം കാരണം മുഹമ്മദിന്റെ ചെയ്തികൾ ഇവരിട്ട് നിരാ നിരസിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഒരാൾ എന്നോട് വന്നിട്ട് പറയാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഒരു സ്ത്രീയോട് മോശമായിട്ട് പെരുമാറി ഞാൻ നിരസിക്കും നീ തെളിവ് തരാൻ പറയും തെളിവ് തരാൻ ചോദിക്കേണ്ട കാര്യം പോലും തെളിവില്ല ഞാൻ നിരസിക്കും അസഹിഷ്ണുതയില്ല നിരസിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ അല്പം മുമ്പ് മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ പറഞ്ഞിട്ട് വരികയായിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അരികിലേക്ക് ഒരഭിസാരിക വന്നു അങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീ വന്നു ആ സ്ത്രീ അഞ്ച് ഭർത്താക്കന്മാരുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് ആ സ്ത്രീ യേശു തന്നെ ഉള്ളി സംഭാഷണം മതി കാരണം വഴിപ്പെടുന്ന വശപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ത്രീ അപ്പൊ അത്തരം ഒരു സ്ത്രീയുടെ അരികിൽ വെച്ച് യേശു എന്ത് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് എന്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് ഓർക്കണം ഇനി മുഹമ്മദ് ആണെ അവിടെ എങ്ങനെ ആ സന്ദർഭം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം യേശു അവളയുടെ അരികിലാണ് ആരാധനയുടെ മഹാത്മ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അതുല്യമായ മൊഴി യോന്നാന്റെ സുവിശേഷം നാലിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്നിലൊക്കെ പറയുന്ന വേദഭാഗങ്ങൾ കൃത്യമായി പരാമർശിച്ചത് അപ്പോൾ ആ അഭിസാരികയ്ക്ക് പോലും യേശുവിന്റെ സാന്നിധ്യം പരിശുദ്ധി നൽകി അവൾ പിന്നെ എത്രയോ പരിശുദ്ധയായിട്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് മുടങ്ങിയത് ഏത് കനത്ത പാപത്തിന്റെ കറയും പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നവർ യേശുവിന്റെ അരികിൽ എത്തുക വഴി അവർ സ്വയം ശുദ്ധിയുള്ളവരായിട്ട് മാറും അങ്ങനെ ആ സ്വയം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുവാനുള്ള മാർഗദർശി യേശുവാണ് പക്ഷെ നേരാവണ്ണം പോകുന്ന സ്ത്രീയും മുഹമ്മദിന്റെ അരികിൽ ചെന്നാൽ എന്തു പറ്റും എന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ ആ കൂടെ ആർജവമുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ അവരാണ് മുഹമ്മദിനോട് പോടാ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദം ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലും കട്ടിപ്പദം പോടാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര വിഷമമില്ലായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞേ ഒരു സ്ത്രീയോട് തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന സ്ത്രീയോട് അവളെ കണ്ടിട്ട് പറയാണ് നിന്റെ ശരീരം നീ എനിക്ക് ദാനം ചെയ്യുക നിന്റെ ശരീരം ദാനം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ സ്ത്രീകൾ പേടിച്ചൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് കാരണം മുഹമ്മദിനെ ആരാന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പേടി കൊണ്ടൊക്കെ ഇത് ചെയ്യാം അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു പോയ ഒത്തിരി ആളുകളുണ്ട് പക്ഷെ നല്ല അന്തസ്സുള്ള കൂലമഹിമയുള്ള സ്ത്രീകൾ അന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല ആർജവമുള്ള സ്ത്രീ ഗെറ്റൗട്ട് അടിക്കുന്ന പോലെ പറഞ്ഞു ഒരു രാജകുമാരി ഒരു തെരുവ് തണ്ടിക്ക് തൻ്റെ ശരീരം കൊടുക്കുകയോ ഞാൻ അത് ഇച്ചിരി കട്ടി കുറച്ചാ പറഞ്ഞത് അവളുടെ വധ അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചേ എന്നാൽ അവിടെ പോടാ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ആയില്ലേ ചെവിക്കുറ്റിക്ക് അടിക്കുന്ന പോലെ ആയില്ലേ ഇതിലും വലിയൊരു പ്രഹരം ഉണ്ടോ അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ കശ്മലനിൽ നിന്ന് ഈ ഭീകരനിൽ നിന്ന് ഞാൻ അള്ളാഹുവിൽ അഭയം തേടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു കളി നടക്കൂല എന്ന് വന്നപ്പോഴേക്ക് ആ സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് പറയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നീ നല്ല സ്ഥലത്ത് അഭയം തേടി ഓക്കെ നീ നീ നിന്റെ പണി ആ പോട്ടെ അവളെ വിട്ടു ഇങ്ങനെയുള്ള ആളിനെ മഹോന്നതൻ എന്ന് പറയുക അദ്ദേഹത്തിന് വെളിപ്പാട് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് വിശ്വസിക്കുക അദ്ദേഹം ആരും അറിയാതെ സ്വർഗത്തിൽ ബുറാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ 
അവർ ദുസൂചന നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏതൊരാളെ പറ്റിയാകുന്നു അയാളുടെ ഭാഷ അനറബിയാകുന്നു ഇതാകട്ടെ സ്പഷ്ടമായ അറബി ഭാഷയാകുന്നു അതായത് ക്രിസ്തീയ പുരോഹിതന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് മുഹമ്മദ് ഖുറാൻ രചിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ അള്ളാഹു വന്നിട്ട് പറയാണ് മറ്റേ പുള്ളി അറബി അറിയത്തില്ല ഇദ്ദേഹത്തിന് അറബിയെ അറിയത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന കാര്യം പ്രായോഗമല്ല വളരെ തെറ്റാണത് കാരണം മുഹമ്മദ് കച്ചവടത്തിന് എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളിൽ അനറബി പ്രദേശങ്ങളിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സംഭാഷണത്തിനും ആശയവിനിമയത്തിനും വേറെ ഉപാധികളുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് തന്നെ ഖുറാൻ എട്ട് കണ്ടങ്ങളാക്കി എട്ട് തുണ്ടുകളാക്കി വിഭജിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം തെറ്റുകളാണ് ഖുറാന്റെ അവതരണം പോലും അതിന്റെ തുടക്കം പോലും പാളിപ്പോയ ഒരു വസ്തുതയാണ് അതിന്റെ ആ പ്രൈമറി സ്റ്റെപ്പ് പാളിപ്പോയി ഈ പാളിപ്പോയ ഈ കിത്താവിനെ ഇനി ഇവർക്ക് നേരെയാക്കാൻ പറ്റില്ല അവനെ തുടക്കം പാളിപ്പോയി ഒടുക്കം പാളിപ്പോയി എന്താ ഒടുക്കം സ്വന്തം ഇളയപ്പായെ കുറിച്ചുള്ള കുറെ തെറികളാണ് ഒടുക്കം കാണുന്നത് സ്വന്തം ഇളയപ്പ ഒച്ചപ്പനോട് വിര വിരോധം തോന്നിയതിന്റെ പേരിൽ കുറെ തെറി എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അവന്റെ ഇരി കൈകൾ നശിക്കട്ടെ അബൂലഹബിന്റെ ഇരി കൈകൾ നശിക്കട്ടെ അവന്റെ ഭാര്യ ആ വിറക് ചുമട്ടുകാരി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു പരിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സ്വന്തം ഇളയപ്പായെ ശവിക്കുക ഇളയപ്പായെ ശവിച്ചിട്ട് സ്വന്തം മക്കൾ ഇത് വായിക്കുക ഇളയപ്പയുടെ പിള്ളേരുടെ അപ്പനെ ശവിക്കുന്ന ഭാഗം വായിക്കേണ്ടി വരിക ഈ ദുര്യോഗങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വിചിത്ര കൃതി അജയ്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ ശരിയുണ്ട് കാരണം കുറെ വിഡികൾ ലോകത്ത് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ വിഡികൾക്കും ചുമക്കാൻ ചെല്ലത് വേണ്ടേ അതുകൊണ്ട് തീരെ അജയ്യമല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ശാസ്ത്രബോധം വളരുന്ന ഇടത്ത് മനുഷ്യത്വം വളരുന്ന ഇടത്ത് അത് പതുക്കെ പതുക്കെ ഇല്ലായ്മ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പരിണിതപരമായിട്ടാണ് സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് പതുക്കെ പതുക്കെ ഇസ്ലാം നീങ്ങുന്നു അവിടെ മാനവീയതയുടെ വെളിച്ചം പതുക്കെ കണ്ടു തുടങ്ങുന്നു ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ആ നേരിയ പ്രകാശം അവിടെ കണ്ടു തുടങ്ങുന്നു അതിങ്ങനെ ലോകത്തിൽ ഇസ്ലാം എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിന്നൊക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെ അത് പിൻവാങ്ങുന്നു ഭീകര ഇസ്ലാമതം ആ അതിന്റെ തനിസ്വരൂപമുള്ള രീതികളും സംഭവ സംവിധാനങ്ങളും ഒക്കെ അഫ്ഗാൻ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറുമ്പോൾ അഫ്ഗാനിലെ പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിങ്ങൾ വിമാനത്തിന്റെ ചക്രത്തിൽ പിടിച്ച് രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കുന്നു ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ വിമാനത്തിന്റെ ചിറകിലും ചക്രത്തിലും കയറുന്ന ആളുകൾക്കറിയാം പത്തോ പതിനഞ്ചോ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് അവർ താഴെ വീണ് അരഞ്ഞ് ചാകും എന്നറിയാം അവിടെ തീരും എന്നറിയാം പക്ഷേ താലിബാൻ വിസ്മയം എന്ന് മാധ്യമം പത്രം ഇവിടെ ആഘോഷിക്കുന്ന താലിബാന്റെ വിസ്മയത്തെക്കാൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം വിമാനത്തിൽ നിന്ന് വീണ് മരിക്കുന്നതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന തങ്ങളുടെ പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിടിച്ച് അതിർത്തിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവരെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടട്ടെ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ ദീനരോധനം കൊണ്ട് അഫ്ഗാനിലെല്ലാം ഇപ്പോൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥാവിശേഷം നമ്മൾ കാണണം ചുരുക്കത്തിൽ ഇസ്ലാം ഒരു പരാജയം മുഹമ്മദ് ലോകത്തിലെ അതിപരാജയം ഖുറാൻ ഏറ്റവും വികലമായ കൃതി ഇതിന് യാതൊരു തർക്കവും ഇല്ല വളരെ നല്ലൊരു ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ചാക്കോ പാസ് തുടക്കത്തിൽ തന്റെ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഖുറാൻ അജയമാണ് എന്തിലൊക്കെ അതിന്റെ അസന്മാർഗികതയിൽ അത് അജയമാണ് അതിന്റെ അധാർമികതയിൽ അത് അജയമാണ് സ്ത്രീകളോടുള്ള നിലപാടിൽ അത് അജയമാണ് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ ചില ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സ്ത്രീകളെ പ്രഹരിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളെ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് സിറ്റീസ് എന്നായിട്ട് പോലും കരുതാത്ത സമീപനം അതുപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദിന്റെ ധാർമികത ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ അതിൽ അള്ളാഹു ഇടപെടുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ കുറാൻ അജയമാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച അതിന്റെ ആദ്യ അവതരണം ഖുറാനിൽ പാസ് പറഞ്ഞ പോലെ അതിന്റെ പ്രൈമറി സോഴ്സ് തന്നെ പ്രൈമറി ആയിട്ട് അതിൽ എന്താണ് നടന്നത് എന്നുള്ളത് തന്നെ തെറ്റിപ്പോയി പരിശോധിച്ചു ഇനി ഖുറാന്റെ ക്രോഡീകരണത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയി ആയത്തുകൾ മുഹമ്മദ് മറന്നു പോയിരുന്നോ അധ്യായങ്ങൾ സ്വഹാബികൾ മറന്നു പോയിരുന്നോ ആട് നിന്ന് പലതും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരുന്നോ എത്ര അധ്യായങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇബിന് മസൂദും സൈദുബിന് സാവിതൊക്കെ തർക്കമായിരുന്നു ഇത് ക്രോഡിയിൽ രണ്ടു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും മിനിമം കത്തിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് രാജകുമാരൻ ബ്രദർ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്താണ് അഞ്ചു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇത് ക്രോഡീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അനിൽ സാറ് മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് ഖുറാൻ അജയമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം കൊച്ചപ്പനെ കൊച്ചപ്പനെ കുറിച്ച് ഖുറാൻ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏർ മുഹമ്മദിന്റെ കൊച്ചപ്പനെ കുറിച്ച
അതിന്റെ ധാർമ്മികതയിൽ ഖുറാൻ അജയമല്ല ഇവിടെ ഏവൻ ബ്രദറുണ്ട് പ്രിൻസ് ബ്രദറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കാം അക്ബർ പറയുന്നത് ഖുറാൻ ഈ പേപ്പർ അവതരിപ്പിച്ചത് ചാക്കോപ്പാസ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചോദിക്കണ്ട ചാക്കോപ്പാസ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ചാക്കോപ്പാസ് അജയ്യനായ ഒരു പുലിയാണ് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ അത് ആ പേപ്പേഴ്സ് അവതരിപ്പിക്കും നിങ്ങളത് ഒന്നുകൂടെ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് പുതുതായിട്ട് വരുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും വന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം ആളുകൾ വന്ന് തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്ന് പോകേണ്ടിയിരുന്നു ഏവനും ഞാനും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഇവിടെ സിജോ വിളിച്ചോന്റെ പേര് പെട്ടെന്ന് വന്നതാണ് ഞാൻ സ്ഥലത്തുണ്ട് എനിക്കൊരു അരമണിക്കൂർ ലീവ് തരണം എന്നിട്ട് ഞാൻ വരാം ഒരു വീഡിയോ അതിന്റെ സാഹചര്യം കൂടെ ഒന്ന് പറയാം നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി പുതിയ ഇറക്കുമതി നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉപജീവനം തരുന്ന ഇപ്പോൾ ഈ ഇസ്ലാമാണ് ഞങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സെബാസ്റ്റ്യന് അനിൽകുമാർ അയ്യപ്പന് വർഗീസം ഷാമുല്ല കൂടാതെ യുക്തിവാദികളായ ജബ്ബാർ മാഷിന് രവിചന്ദ്രന് മനുജ മൈത്രിക്ക് പിന്നെ പേര് പറയാൻ പുള്ളി അറയ്ക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ഇപ്പോൾ കേട്ടത്തോളം അത് ജാമിത ടീച്ചറാണ് അത്രയും പേർക്ക് ഉപജീവനം ഇസ്ലാം കൊടുക്കുന്നു അതായത് അവരെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിലൂടെയൊക്കെ കിട്ടുന്ന വരുമാനം രണ്ട് ഞങ്ങളെ പ്രസിദ്ധരാക്കി ഇസ്ലാം ഞങ്ങളെ പ്രസിദ്ധരാക്കി അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചില വീഡിയോകൾ അദ്ദേഹം ഒന്ന് പുറത്തു വയ്ക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു മറുപടി അപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും കൂടെ ഒന്ന് ആവർത്തിക്കാം ഇതിൽ ഈ സെബാസ്റ്റ്യൻ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുന്ന നേഴ്സിംഗിൽ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുന്ന ഒരു സൗഹോദരനാണ് അയാൾക്ക് നാല് ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ ശമ്പളമുണ്ട് വറീസൻ സാം പോലും ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫ് നഴ്സാണ് അതുപോലെ ഈ രവിചന്ദ്രൻ ഒരു പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നു റിട്ടയർഡ് റിട്ടയർഡ് ആണോ എന്നറിയില്ല ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നു അതുപോലെ ജബ്ബാർ മാഷ് അദ്ദേഹം ഒരു ഹൈസ്കൂൾ അധ്യാപകനാണ് റിട്ടയർഡ് ആണ് അതുപോലെ മനുജാമയത്തിയുടെ പിതാവ് ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം അത് പറയുക ഹസ്ബൻഡും ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അടുത്തത് ഈ പറയപ്പെട്ട ആളുകളിൽ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഞാനും അനിൽകുമാർ അയ്യപ്പനുമാണ് ഒരു തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ സമൂഹം ഏൽപ്പിച്ച ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം കൊണ്ട് അത് നിർവഹിക്കുന്നു എന്നെ സംബന്ധം ഞാൻ ഒരു സെമിനാരി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് തൊഴിൽ തീരെ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ വയ്യ കാരണം ചെറിയൊരു സപ്പോർട്ട് അതിൻ്റെ പേരിൽ കൈപ്പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്ഥിതി അപ്പോൾ അതിൽ ഇസ്ലാമാണിപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഉപജീവന മാർഗം എന്ന രൂപത്തിൽ ഒരു വീഡിയോ വന്നു ഞാൻ അതിൻ്റെ ക്ലിപ്പുകൾ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും ഞാൻ വരാം അതിലേക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ മതി വരാം ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരവും പറയാം തൽക്കാലം ചാക്കോപ്പാസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ പ്രിൻസ് ഉണ്ട് ജെയ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ പേര് അബ്ബാസ് ഫാസ് ഉണ്ട് റോണി എബൻ ജെയ്സ് എല്ലാവർക്കും നന്ദി അപ്പൊ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചാട്ടെ ഞാൻ ഉണ്ട സ്ഥലത്ത് ഓക്കെ അനിൽ സാറെ താങ്ക് യു അപ്പൊ നമ്മുടെ വിഷയം നമ്മൾ സംസാരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുകയാണ് ഏബൻ ഏബൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ ഓഡിബിൾ ആണോ അതെ ഏബൻ ഓഡിബിൾ ആണ് ഏബൻ പറഞ്ഞാലും കാണിക്കുന്നുണ്ട് എപ്പോഴേ കട്ടാവെന്നറിയില്ല ഇവിടെ വൈഫൈ രാവിലോട്ട് വർക്ക് ആവുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഇനിയും പൂർ കണക്ഷൻ വരുന്നതിന് നമ്മൾ പറയൂ ഖുറാൻ അജയം അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അജയമാണ് കാരണം അജയമാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വക കാര്യങ്ങൾ എന്താ പറയുക ഇന്ന് അതിന്റെ അജയ അജയമായതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണല്ലോ ഇന്ന് താലിബാനിലും അവിടെയും ഇവിടെയും ഒക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ രീതിയിൽ അത് അത് അജയം തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ആ അജയത ഏത് രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ സബാസ്റ്റിൻ ബേറിന്റെ പ്രോഗ്രാം കേൾക്കാനിടയായി അതിനകത്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ അജയമായത് ഞാൻ കേട്ടു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കോൺട്രഡിക്ഷൻസ് കാരണം പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം അനുസരിച്ച് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്താ പറയുക കോൺട്രഡിക്ഷൻസ് ബൈബിളിനകത്ത് ഭയങ്കര കോൺട്രഡിക്ഷൻസ് എന്നൊക്കെയാണ് എം എം അക്ബർ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അത് കുറച്ചൊക്കെ സെബാസ്റ്റിൻ ബേറിലൂടെ ചൂണ്ടി കാണിച്ചു ഖുറാനിലെ കുറച്ച് കോൺട്രഡിക്ഷൻസ് പക്ഷേ അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ ഒന്ന് നെറ്റിൽ ചുമ്മാ അടിച്ചു കൊടുത്തു കോൺട്രഡിക്ഷൻസ് ഇൻ ഖുറാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ പൊന്നെ അതിനകത്ത് വന്ന കോൺട്രഡിക്ഷൻസ് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ തന്നെ ഞെട്ടിപ്പോയി കുറച്ച് കുറച്ചു നേരം പറയും അള്ളാഹു മറ്റേ വെള്ളത്തിനകത്ത് ആണ് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ പുള്ളി ഭൂമിയും ആകാശത്തെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനകത്
മുഹമ്മദിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഖുറാൻ പറയുകയും ചെയ്തു അതിനെ പറ്റി നിങ്ങളുടെ ഒരു വീക്ഷണം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം അത് നമ്മള് റവലേഷൻ മുതൽ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് റവലേഷൻ കിട്ടിയപ്പോൾ ആദ്യ അവതരണ സമയത്ത് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ആദ്യ അവതരണം കിട്ടുമ്പോ നടക്കുമ്പോ ഈ ജിബ്രീല് മുഹമ്മദിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വന്ന് അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ച് ഞെക്കി അത് ഇപ്പോഴത്തെ എന്താണ് ഹദീസുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണ് ആശ്ലേഷിച്ചു എന്നാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നതെന്ന് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു പിടിച്ച് ഞെക്കി എന്നതിന് പകരമായിട്ട് അങ്ങനെ പിടിച്ച് ഞെക്കുമ്പോൾ വായിക്കാൻ അറിയാത്ത മുഹമ്മദ് വായിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണാം ഈ റവലേഷൻ കിട്ടുന്നത് മൂലം അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നീട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ആത്മഹത്യ പ്രവണത ഉണ്ടാകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അപസ്മാര രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു മാനസിക വിഭ്രാന്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു ഈ മുഹമ്മദ് പിശാജ് മുഹമ്മദിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു ആയത്തുകൾ ഇറക്കി അത് പിന്നീട് റദ്ദ് ചെയ്തു ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഐ ബി ടിയില് അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചർച്ച ചെയ്തതാണ് എന്താണ് അല്ലാത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ആ ആയത്ത് അതായിരിക്കും സഹോദരൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആവുമ്പോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ ഖുറാന്റെ ക്ലെയിം പോയില്ലേ ദൈവികമാണെന്ന് പറഞ്ഞ വേറെ ആയ തറക്കാൻ പറ്റിയതറക്കി കൊടുത്തില്ലേ അതെ അതെ അള്ളാഹുവിന്റെ വചനങ്ങൾക്ക് മാറ്റമില്ലെന്ന് പറയുകയും എന്നാൽ തനിക്ക് തോന്നുന്നത് പോലെ റദ്ദാക്കുകയും പിന്നീട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവണത ഖുറാനിൽ എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈ അല്ലാത്തിനെയും അലുസയും കുറിച്ചുള്ള ആ ആയത്തുകൾ തന്നെ അതിന് ഉദാഹരണമാണ് അപ്പൊ സാത്താൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സാത്താന്റെ ആ റവലേഷൻ മുഹമ്മദ് സ്വീകരിച്ച റവലേഷൻ ഏതാണ് ആത്മഹത്യ പ്രവണത ഉണ്ടാക്കുന്ന മാനസിക വിഭ്രാന്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന അപസ്മാര രോഗലക്ഷണങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൽ കാണാൻ പറ്റിയ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു റവലേഷൻ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയത് ആ റവലേഷൻ ഉറപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ് ഖദീജയാണ് വറക്കത്തി പിന്നെ നൗഫലാണ് അത് പിന്നെ സാത്താൻ അത്തരത്തിലുള്ള റവലേഷൻ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തു വായത്തുകൾ കൊടുത്തുവെന്നും അത് പിന്നെ റദ്ദാക്കുന്നു റദ്ദാക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അത് പിന്നീട് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ അതിശയോക്തിപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഇന്ന് തുടക്കം തന്നെ അങ്ങനെയാണ് തുടക്കത്തിൽ മുഹമ്മദ് ആത്മഹത്യ പ്രവണത ഉണ്ടാകുന്നുവെങ്കിൽ ആ റവലേഷന്റെ ഉറവിടെ എവിടെയാണ് അപ്പൊ എന്താണെന്നുള്ളത് താഴെ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നു ടോപ്പിക്ക് എന്താണെന്ന് പറയാൻ അർത്ഥം മനസ്സിലായില്ല പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം ഖുറാൻ അജയമാണ് എന്നുള്ളതാണ് എം എം അക്ബർ പറയുന്നത് ഖുറാൻ അജയമാണ് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്ത് പോയത് എന്തിലൊക്കെയാണ് ഖുറാൻ അജയമായത് വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് തോന്നുന്നു പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലാവാൻ തോന്നുന്നു അജയ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ അജയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എപ്പോഴും ജയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തോൽക്കാത്ത തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്തത് അല്ലേ അല്ല തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്തത് ജയിക്കപ്പെടാൻ കഴിയാത്തത് ഉന്നതമായി നിൽക്കുന്നു അതെ അതെ തോൽപ്പിക്കപ്പെടാൻ പറ്റാത്തത് തോൽവി ഇല്ലാത്തത് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത പോലും അതിലില്ല അജയമാണ് തോൽവി എന്നൊരു ചിന്ത പോലും അവിടെ ഇല്ല അത് എപ്പോഴും അജയമാണ് അത് ജയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ള ആശയങ്ങളാണ് അവിടെ വരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ അതിന്റെ അർത്ഥം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്ത് പോയത് എന്തിലൊക്കെയാണ് അജയം അത് ചക്കോപ്പാസ് ആദ്യം പറഞ്ഞു എന്താണ് ഖുറാൻ അജയമാണ് അസന്മാർഗികതയിൽ അത് അജയമാണ് അധാർമികതയിൽ അത് അജയമാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീ വിഷയങ്ങളിൽ അത് അജയമാണ് ഇനി സാധാരണ ദാവാക്കാർ അവകാശപ്പെടുന്ന എന്താണ് ഏതിലൊക്കെയാണ് അജയം എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നത് അതിന്റെ റവലേഷൻ അത് അജയമാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത് അതിന്റെ റവലേഷൻ അജയമല്ല എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെയും ദാവാക്കാർ എന്താണ് പറയുന്നത് അതിന്റെ അതിന്റെ ക്രോഡീകരണത്തിൽ അതിന്റെ ക്രോഡീകരണത്തിൽ അത് അജയമാണെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ക്രോഡീകരണത്തിൽ അജയമല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് എന്താ അത് ആയത്തുകൾ മുഹമ്മദ് മറന്നു പോയിരുന്നു ആയത്തുകൾ സഹാബികൾ മറന്നു പോയിരുന്നു യമാമ യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചു പോയവർ ആയത്തുകൾ അങ്ങനെ കുറെ ആയത്തുകളും സൂറകളും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആട് നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് എത്ര അധ്യായങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആദ്യകാല റിസൈറ്റേഴ്സ് തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചുരുങ്ങിയത് രണ്ട് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കത്തിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് രാജകുമാരൻ ഭദ്രർ പറഞ്ഞതുപോലെ അഞ്ച് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ദാവാ പ്രവർത്തകർ സാധാരണയായിട്ട് അജയമാണ
കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ കുറച്ചു നേരത്തെ ഈ യൂസഫ് മുഹമ്മദ് ഈസ ഉള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഹാസിസ് മദനിയുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ കുറച്ചു നേരം ഇരുന്ന് കേട്ടു അവര് ഈസ മുഹമ്മദ് പറയാണ് അതിലൊരു സംഭവം പറയാണ് ബൈബിൾ യേശു വന്ന ശേഷം ഒരു യുദ്ധവും നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് ക്രിസ്തുവ മിഷണറികളാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആള് തുടങ്ങുകയാണ് യേശുവിനെ വിശ്വാസിച്ചത് ആകെ പന്ത്രണ്ട് പേരും പിന്നെ നൂറ്റി ഇരുപത് പേരും മാത്രമാണ് പിന്നെ വന്നത് മുന്നൂറ് നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് കത്തോലിക്ക സമൂഹം ക്രിസ്തു മതത്തിലേക്ക് വന്ന ശേഷമാണ് ക്രിസ്ത്യൻസിനോട് പെരുക്കം ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് പറയുന്നത് പുള്ളി പുള്ളിക്ക് അറിയാതെ പോയതാണ് ശരിക്കും ബൈബിൾ അദ്ദേഹം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല അപ്പോ ചില പ്രവർത്തികൾ നമ്മൾ വായിക്കാറുണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് പേർ കൂടിയിരുന്ന സ്ഥലത്ത് കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെയുള്ള ശബ്ദത്തോട് ദൈവാത്മാവ് ഇറങ്ങുകയും അവിടെ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ മൂവായിരം പേർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകയും അതിനുശേഷമുള്ള നമ്മളുടെ അപ്പോസല പ്രവർത്തികൾ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലായിടങ്ങളിലും കൂട്ടം കൂട്ടമായി ജനങ്ങൾ ദൈവത്തെ ഏറ്റുകൊള്ളുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് ഇത് മുഹമ്മദ് ഈസാക്ക് അറിയാതെ പോയി പിന്നെ ഖുറാന്റെ അജയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പല നാടുകളിൽ കാണുന്നുണ്ട് തമ്മിലടിക്കുന്നത് ബോംബ് വയ്ക്കുന്നത് ജയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ ജയിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് സത്യം ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ ജയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ കുട്ടികളെ വെക്കുകയാണ് പാവം ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി കുട്ടികളെ വെക്കാൻ പതിമൂന്ന് വയസ്സ് കുട്ടികളിനെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അത് കല്യാണം നിർബന്ധവശാൽ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ന്യൂസിൽ വരുന്നത് ഞാൻ നുണ പറയല്ല ന്യൂസിൽ വരുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് അങ്ങനെ സുദാനിലേക്കും ജോർഡാനിലേക്കും അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഭക്ഷണമില്ലാതെ തെരുവിൽ അടയാണ് അവരുടെ ഉള്ളിലെ അടിയാണ് പള്ളികൾ സിയാക്കളും സുന്നികളും തമ്മിൽ അടിയാണ് ഇതൊക്കെ ഖുറാന്റെ അജയമാണ് പിന്നെ ഒന്നും കൂടെ ഒരു കാര്യം പറയാം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ദത്തുപുത്രന്റെ ഭാര്യനെ കണ്ട വഴിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് കാലളകി അതിന് അന്ന് മുടങ്ങി അന്ന് മുതൽ ദത്തുപുത്രൻ എന്നുള്ള ആ സ്ഥാനം എടുക്കുകയും അതിനെ കല്യാണം കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ പലപ്പോഴായിട്ട് പറയുന്നതാണ് എന്ന് ഒരു 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 പ്രാവശ്യം കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ് ഇത് കേൾക്കുന്ന കേൾവിക്കാർക്ക് ഒന്ന് മനസ്സിലാകട്ടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അജയമാണ് ഖുറാനുള്ളത് ജയിക്കുന്ന ഒരു സിദ്ധാന്തമാണ് ഖുറാനുള്ളതെന്ന് കേൾക്കട്ടെ സത്യം ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക സത്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരിക മുസ്ലിം സമൂഹമേ എത്ര പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തും നമ്മുടെ അഫ്സൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് അഫ്സലെ ഖുറാൻ അജയമാണോ അഫ്സൽ എന്താണോ അഫ്സൽ എന്താ പറയാനുള്ളത് അഫ്സല് നമ്മുടെ ചർച്ചകൾക്കൊക്കെ വരാറുള്ള ഒരു സഹോദരനാണ് മാന്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ആളാണ് മറ്റ് ദാവ പ്രവർത്തകരിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അഫ്സൽ പറഞ്ഞാലും ഖുറാൻ അജയമാണ് അജയമാണോ അക്ബർ പറയുന്നു ഖുറാൻ അജയമാണ് അതെ തീർച്ചയായിട്ടും ഖുറാന് അജയമാണ് ഖുറാൻ പറയുന്നു ജ്ഞാനം അവരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് വഹി അവരുടെ ഹൃദയത്തിലാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഖുറാൻ പറയുന്നു അതേപോലെ ഖുറാൻ പതിനഞ്ചിന്റെ ഒമ്പതിൽ പറയുന്നു നാമാണ് ഈ ഉത്ബോധനം അവതരിപ്പിച്ചത് നാം അതിനെ കാത്ത് സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ് തീർച്ചയായും ഈ ഖുറാൻ ലോക രക്ഷിതാവെങ്കിൽ നിന്ന് അവതരിക്കപ്പെട്ടതാണെന്ന് സ്വയം അവകാശപ്പെടുന്ന ദൈവം ഇറക്കിയെന്ന് സ്വയം അവകാശപ്പെടുന്ന പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥം അതേ ഖുറാൻ പറയുന്നു ഈ ഖുറാനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ പറയുന്നത് കാണാം അതേ ഖുറാൻ പറയുന്നു ഈ ഖുറാനെ പറ്റി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം ഇത് ലോക രക്ഷിതാവെങ്കിൽ നിന്നല്ലാതെ അവതരിച്ചുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ കാണുമായിരുന്നു എന്ന് ഗ്യാരണ്ടി പറയുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം നിങ്ങൾ ഈ ഖുറാനെ പറ്റി സംശയമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിനെ പോലെ പകരം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് അന്ന് അറിയാലോ ഏകദേശം അറബി ഭാഷയുടെ ഒരു പരിമിതിയും മറ്റുമൊക്കെ അപ്പോ സ്വർഗ നരകങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്ന ഗ്രന്ഥം പ്രവാചകന്മാരെ പറ്റി പറയുന്ന ഗ്രന്ഥം മാലാകന്മാരെ പറ്റി പറയുന്ന ഗ്രന്ഥം മനുഷ്യന്റെ രക്ഷയെ പറ്റി പറയുന്ന ഗ്രന്ഥം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ചുരുക്കത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഖുറാൻ അജയം തന്നെയാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തങ്കത്തേക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് അല്ല അവസാനം പറ ഒരുപാട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവസാനം പറഞ്ഞ് മനുഷ്യന്റെ രക്ഷയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എവിടെ ഏത് ആയത്തിലാണ് മനുഷ്യന്റെ രക്ഷയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പറഞ്ഞാട്ടെ ഒരു നിരവധി ആയത്തുകൾ പറയുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായും മനുഷ്യനെ രക്ഷ എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക എന്താണ് താങ്കൾ രക്ഷ എന്നുള്ള പദം
അതുപോലെ തന്നെ രക്ഷ മോക്ഷത്തെ കുറിച്ച് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ അഫ്സലിന് ഒരു മിനിറ്റ് ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ സമയം കൊടുക്കണം സെൽമൻ സാറോട് ഉണ്ട് സെൽമൻ സാറിന് വിഷയത്തെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഉണ്ട് എനിക്ക് അതിനകത്ത് വിശ്വസിക്കുകയും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തവർക്ക് തായ് ഭാഗത്ത് കൂടി നദികൾ ഒഴുകുന്ന സ്വർഗീയ രാമങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന ലഭിക്ക ലഭിക്കുവാനുണ്ടെന്ന സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുക അതേപോലെ നാലിന് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറിൽ പറയുന്നുണ്ട് സത്യവിശ്വാസികളെ അള്ളാഹുവിനും അവന്റെ ദൂതനിലും അവന്റെ ദൂതൻ അവന്റെ അവതരിപ്പിച്ച ഗ്രന്ഥത്തിലും മുമ്പ് അവൻ അവതരിപ്പിച്ച ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിലും അവന്റെ വലക്കുകളിലും അവന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും അവന്റെ ദൂതന്മാരിലും അന്ത്യതിരി വലക്കുകളും വിശ്വസിക്കുന്ന പക്ഷം തീർച്ചയായും അവൻ ബഹുദൂരം വഴിപയച്ചു പോയിരിക്കുന്നു എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ കൃത്യമായിട്ട് രക്ഷയെ പറ്റി ഉറപ്പ് പറയുന്നത് നോക്കൂ നാലിന്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്നാൽ വിശ്വസിക്കുകയും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തവരാരോ അവരെ നാം തായ് ഭാഗത്ത് കൂടി അരുവികൾ ഒഴുകുന്ന സ്വർഗീയ രാമങ്ങളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതാണ് അവരതിൽ നിത്യവാസികളായിരിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ സത്യവാഗ്ദത്തമാണ് അള്ളാഹു അക്കാൾ സത്യനിഷ്ഠമായി സംസാരിക്കുന്നവൻ ആരുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ സത്യവാഗ്ദാനമാണ് തന്നെ വിശ്വസിക്കുകയും ദൈവം പറഞ്ഞ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തവർക്ക് രക്ഷയുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങളിൽ ആരും തന്നെ നരക അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെയല്ല സുന്നി പണ്ഡിതൻ നിങ്ങളുടെ ആരാധ്യനായ കെ വി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ കൂട്ടനാടെന്ന് ഞാനിപ്പോ വായിക്കും നിങ്ങളിൽ ആരും തന്നെ ആ നരകത്തിൽ കടക്കാതിരിക്കുകയില്ല അത് നിന്റെ നാഥന്റെ നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ട വിധിയാണെന്ന കെ വി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരുടെ തഫ്സീറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വയൻ മിൻകും ഇല്ല വാരുദുഹ കാന അല റബ്ബിക്ക് ഹത്തുമൻ മക്കളെ അതിനകത്തെന്ന തൊട്ട് മുകളിൽ ജഹന്നം എഴുതിയിരിക്കുന്നു തൊട്ട് മുകളിൽ ജഹന്നം പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി സകലരെ അതിനകത്ത് ചാടിക്കുന്ന കെ ബി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരുടെ തഫ്സീറിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തഫ്സീർ കയ്യിലുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അദ്ദേഹം അത് ഞാൻ എന്താ പറയുന്നറിയോ താങ്കൾ ഒരു സുന്നി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് താങ്കൾ സുന്നി പ്രവർത്തനം ആയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു ആ ആയത്തിൽ മലയാളത്തിൽ അദ്ദേഹം മാത്രമാണ് സത്യസന്ധമായിട്ട് അറബിയിൽ നിന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അത് മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ തന്നെ താങ്കൾ പറഞ്ഞു ആ നരകത്തിന്റെ അടുത്ത അത് കള്ളമാണ് എന്നാൽ അദ്ദേഹം കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത് നിങ്ങളിൽ ആരും തന്നെ ആ നരകത്തിൽ കടക്കാതിരിക്കുകയില്ല മനസ്സിലാ എല്ലാവരെയും നരകത്തിൽ കൊണ്ട് ചാടിക്കുവെന്ന് കെ വി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിം അദ്ദേഹത്തിന്റെ തപ്സിന് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് മുഹമ്മദ് അതിനെ കുറിച്ച് ഉറപ്പില്ലാതെ പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദിന്റെ ഹദീസ് കേൾക്കണോ മുഹമ്മദ് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പോലും അവിടെ എത്തത്തില്ലെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എങ്ങനെയാ സുഹൃത്ത് താങ്കൾ ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി ഹദീസ് ഈ നരകത്തിനെ അടുത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടും അതിന് കൃത്യമായിട്ട് ഹദീസ് ഉണ്ട് എന്നിട്ട് അവരോടൊക്കെ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ആരെയാണ് ആരാധിച്ചത് ആ നിങ്ങൾ ഇന്ന കല്ലിനെ ആരാധിച്ചില്ലേ ഇന്ന വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിച്ചില്ലേ നിങ്ങൾ മറ്റേ ഈസി ആരാധിച്ചില്ലേ ഇവരെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഈ പറയുന്ന അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ആരാധിച്ചവരെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ നരകത്തിലേക്ക് ഇടുകയും ഇപ്പോഴത്തെ ശേഷിക്കുന്നവരെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യും അതാണ് പറഞ്ഞത് നരകത്തിന്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ ആരും പ്രവേശിക്കാതിരിക്കുകയില്ല അപ്പൊ അതാണ് അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യം അതായത് നരകത്തിന് സ്വർഗത്തിന്റെ അടിയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ടിക്കുക നിങ്ങൾ ആരും തന്നെ അതിന്റെ അടുത്ത് കൂടെ പ്രവേശിക്കാതിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതൻ പച്ച മലയാളത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു ആ നിങ്ങളിൽ ആരും തന്നെ ആ നരകത്തിൽ കടക്കാതിരിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനടുത്തം നല്ല അതിനകത്താക്കുമെന്നാ മനസ്സിലായോ ഇതുകൊണ്ടാണ് മുഹമ്മദ് നരക ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചത് 
ഐസയിൽ നിന്ന് നിവേദനം ചെയ്യപ്പെട്ട നിരവധി കതീസുണ്ട് ഐസ പറയുന്നുണ്ട് തിരുമേനി ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ അള്ളാഹുവേ നരക ശിക്ഷൻ തന്നെ രക്ഷിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു തിരുമേനി മനുഷ്യരുടെ കർമ്മങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിക്കുക ഉടനെ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ അങ്ങയുടെ കർമ്മങ്ങളോ ഇല്ല എന്റെ കർമ്മോ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിക്ക ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് താങ്കൾ എന്തിന്റെ രക്ഷയെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ തഫീമുൽ ഖുറാൻ മൗദൂദ് സാഹിബിന് തഫീമുൽ ഖുറാനിൽ ഇതിനെ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇല്ലാ വരി ദുഹ എന്നുള്ള പദത്തിന് അദ്ദേഹം പരിഭാഷ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ അടുത്ത് വരാത്തവരായി ആരുമില്ല അതിന് പിന്നെ അതിന്റെ തൊട്ടായത്തുകൾ വായിക്കും പിന്നീട് നാം അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും സൂക്ഷ്മിത സൂക്ഷ്മത പാലിച്ചവരെ നാം വിട്ടേക്കുകയും ചെയ്യും അക്രമികളെ അതിൽ മുട്ടുകുത്തിയവർ അതായത് അക്രമികളെയാണ് അവിടെ പ്രവേശിപ്പിക്കുക ഈ ബേസിക്കലി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ഹദീസുകളുണ്ട് അത് സ്വർഗത്തിന്റെ നരകത്തിന്റെയും പറയുന്ന ഇടയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന സംഭവമാണ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഒരു വിചാരണയുണ്ട് അതിൽ ഈ പറയുന്ന രീതിക്ക് നരക നരകാവകാശികളെ നരകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും സ്വർഗാവകാശികളെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലാതെ നരകത്തിൽ കൊണ്ട് ഇടുന്ന ആയത്തില് നിങ്ങൾ തൊട്ട വചനം കൂടി വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യക്തം ഒന്നും കൂടി വായിച്ചു നോക്കും നേരെ ആ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഇപ്പൊ താങ്കൾ പറഞ്ഞല്ലേ ഈ മൗദുദി സാഹിബ് ഒക്കെ അറബിയിൽ എഴുതിയ തപ്സര അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അത് അദ്ദേഹം മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്ത് ഒരു അട്ടിമറിച്ചു എന്നാൽ പഴയകാല ഭാഷാതാക്കളായ ടി കെ അബ്ദുള്ള മൗല ഇവിടെ മലയാളം വിവർത്തനം ഞാൻ വായിക്കുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് ആ നരകത്തിൽ വരാതെ നിങ്ങളിൽ ആരും ഒഴിവാകയില്ല ഇത് സി എൻ അഹമ്മദ് മൗലവിയുടെ പത്തൊമ്പതിന് എഴുപത്തിയൊന്ന് ഇനി ടി കെ അബ്ദുള്ള മൗലവി പത്തൊമ്പത് എഴുപത്തി ഒന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് അതിൽ കടക്കാത്തവരായി ബ്രാക്കറ്റിൽ നരകം നിങ്ങളിൽ ആരുമില്ല ഇത് താങ്കളുടെ നാഥന്റെ തീരുമാനിക്കപ്പെട്ട ഒരു നിബ നിർബന്ധ കാര്യമാകുന്നു ഇത് ടി കെ അബ്ദുള്ള മൗലവിയാ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ വായിച്ച് ആദ്യം വായിച്ച സി എൻ അഹമ്മദ് മൗലവി ഇനി കെ വി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ പറയുന്ന പത്തൊമ്പത് എഴുപത്തി ഒന്ന് ആ നരകത്തിൽ നിങ്ങളിൽ ആരും തന്നെ പ്രവേശിക്കാതിരിക്കുകയില്ല ഇനി കെ വി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിം അതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വ്യാഖ്യാനം കേൾക്കണോ സത്യവിശ്വാസികളും അവിശ്വാസികളും നരകത്തിൽ കടക്കുമെന്നും എന്നാൽ സത്യവിശ്വാസികളായ സജ്ജനങ്ങളെ നരകത്തിലെ ചൂടോ പുകയോ മറ്റ് ആ വിഷമങ്ങളൊന്നും ഏൽക്കാതെ അള്ളാഹു അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി സ്വർഗത്തിലാക്കുമെന്നാണ് ഈ വാക്യത്തിന് വ്യാഖ്യാതാക്കൾ ഒരു ഭാഗം തപ്സിർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അതിനകത്ത് കൊണ്ട് ചാടിക്കും ചാടിച്ചതിന് ശേഷം കരക്കിയേറ്റു എന്നാ ഇവിടെ വിഷയം കരക്കിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ബേസിക്കലി നിറയെ ഹദീസുകൾ ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ പറഞ്ഞോ അതായത് ഈ പറയുന്ന നരകത്തിന്റെ അടുത്ത് വരെ നിർത്തും ആരെ ജനങ്ങളെ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടും ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചവരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് മാറ്റിയും മറ്റുള്ളവരെ നരകത്തിലേക്ക് എറിയുകയും ചെയ്യും ഈ ബേസിക്കലി നിരവധി ഹദീസുകളുണ്ട് അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അല്ല നരകത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇട്ടിട്ട് പിന്നീട് മോചിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമല്ല അത് ആദ്യം അല്ല ആദ്യം ഒരു വിഭാഗം ആളുകളെ അവരെ പാ അവരുടെ പാപത്തിന്റെ പരി പരിഹാരമായിക്കൊണ്ട് അവരെ നരകത്തിലിടും എന്നിട്ട് അതിൽ പിന്നെ കടകും പണിയോളം ആരെങ്കിലും നന്മ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ പിന്നീട് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കും എന്ന് പറയുന്ന മറ്റു ഹദീസുകളുണ്ട് അത് ഈ ബേസിക്കിൽ ഉള്ളതല്ല അത് വേറെ രീതിക്കാണ് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ഹദീസ് അല്ല അഫ്സല ഹദീസ് അല്ല ഞാനിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് പണ്ഡിതന്മാരെ താങ്കൾ തള്ളിയോ തള്ളിക്കളഞ്ഞോ കൂറ്റനാടിനെ തള്ളിയോ സി എൻ അഹമ്മദ് മൗലോ തള്ളിയോ ഇവരും രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് ടി കെ അബ്ദുള്ള ഇവർ മൂന്ന് പേര് സുന്നികളാ ഇവരുടെ മൂന്ന് പേരെ തഫ്സീർ തള്ളിയോ താങ്കൾ എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പൊ താങ്കൾ നരകത്തിൽ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളുടെ ആളുകൾ ഖുറാനോട് കാണിക്കുന്ന ക്രൂരത വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം അതായത് പുതിയ ഭാഷാതാക്കൾ നരകത്തിനടുത്ത് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് കാരക്കുന്ന് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ പണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്തൊമ്പതിന്റെ എഴുപത്തൊന്ന് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു നിങ്ങളിൽ ആരും തന്നെ ആ നരകത്തീടെ അടുത്ത് എത്താതിരിക്കത്തില്ല അകത്ത് കിടക്കുന്നതും അകത്ത് പോകുന്നതും അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ വ്യത്യാസം വന്നോ അട്ടിമറിച്ചോണ്ടോ നീ അടുത്തത് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ സമ്പൂർണ്ണ മലയാള പരിഭാഷ നിച്ചോട്ടൂത്ത് പുറത്തിറക്കിയ ഖുറാന്റെ പത്തൊമ്പതിന്റെ എഴുപത്തൊന്നിൽ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ അതിനടുത്ത് വരാത്തവരായി നിങ്ങളിൽ ആരും തന്നെ ഇല്ല ഇനി അബ്ദുറഹ്മാൻ മക്തൂമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിഭാഷ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളിൽ ആരും തന്നെ ആ നരകത്തിനടുത്ത് വരാതിരിക്കുകയില്ല കണ്ടോ അപ്പൊ ഇവര് പുതിയ ആളുകൾ സാധുക്കളായ മുസ്ലിം വിശ്വാസികള
കൃഷ്ണൻ നിങ്ങൾ ആ വചനം നേരെ കൃത്യമായിട്ട് അത് അറുപത്താറ് തൊട്ട് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ആണ് അവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നത് പിന്നെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു നേരകത്തിലേക്ക് എറിയുന്ന കാര്യമല്ല അതിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് അറുപത്താറ് മുതൽ എഴുപത്തിരണ്ട് വരെ നേരെ ഒന്ന് മനസ്സിൽ വായിച്ചു നോക്കൂ പിന്നെ മുഹമ്മദ് നബി കൃത്യമായിട്ട് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ രക്ഷയെപ്പറ്റി കുറപ്പുണ്ട് മുഹമ്മദ് നബി പത്ത് പേർക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് തന്നെ സ്വർഗപ്രവേശനം ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അബൂ ബക്രി സിൻഹവൻ ഉമർ സിൻഹവൻ അലി സിൻഹവൻ ഉസ്മാനി സിൻഹവൻ സുബേർ സിൻഹവൻ തലിഹ ഇ സിൻഹവൻ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫീസ് സാഹബൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പത്ത് പേർക്ക് മുഹമ്മദ് നബി കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് തന്നെ ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് പറയട്ടെ സ്വർഗത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുയായികളുമായിട്ട് പ്രവേശിക്കുന്ന പ്രവാചക ഞാനായിരിക്കും എന്ന് മുഹമ്മദ് നബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ രക്ഷയെ പറ്റി ഉറപ്പില്ല എന്ന് നിങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനമാണ് കൃത്യമായിട്ട് മുഹമ്മദ് നബി അല്ല അല്ല ഞാൻ വായിക്കാം ഞാനിപ്പോ ഹദീസ് വായിച്ചേപ്പിക്കാം ഞാൻ ഹദീസ് വായിച്ചേപ്പിക്കാം അങ്ങനെയാണ് കോൺട്രഡിക്ഷൻ വന്ന സുഹൃത്തെ ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതാകെ മൊത്തം ടോട്ടൽ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതാ ഒന്ന് ഇല്ല എങ്കിൽ ഒരുത്തനും രക്ഷപ്പെടാത്തില്ല ഞാനിപ്പോ വായിച്ചേപ്പിക്കാം മുഹമ്മദ് പറയുന്നുണ്ട് കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദിന് വലിയ സ്വർഗം ഓഫർ ചെയ്തല്ലോ സ്ത്രീകള് ഹൂറികള് തീറ്റി കുടി മദ്യപ്പുഴ തേൻപുഴ പാൽപ്പുഴ ഇത് കൂടാതെ പിന്നെന്താണ് വിഭവസമൃദ്ധമായ ആഹാരം ദാബൂദ് നബിയുടെ ഗാനമേള വരെ എല്ലാം ഓഫർ ചെയ്ത പുള്ളി എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടേക്ക് പോകുന്ന ഉറപ്പില്ലായിരുന്നു പോയത് ഞാൻ ഹദീസ് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം അഹിഹായ് ബുഖാരി അറുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അൻസാരി വരുന്ന ഉമ്മുസൽമ പറയുന്നു തിരുമേനി അരുളി ദൈവദൂതിനെ അരുതിട്ട് കൂടി എന്റെ കാര്യത്തിൽ പോലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എനിക്കറിയില്ല എന്താ ഉറപ്പില്ല ഞാൻ എന്താ ഉറപ്പ് താങ്കൾ ഇവിടെ രക്ഷയെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ താങ്കൾക്ക് രക്ഷ വിടുന്ന ഉറപ്പുണ്ടോ ഇനി അടുത്തത് അദ്ദേഹം കർമ്മം കൊണ്ട് പരലോ തത്വത്തിൽ എന്ന് പറയുന്ന കൃത്യമായ ഹദീസ് ഉണ്ട് അത് മുസ്ലിം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴില ഐസയിൽ നിന്ന് അത് മുഴുവൻ വായിച്ച് ഇവിടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തി സഹോദരന്മാരുടെ അടിയിലുണ്ട് അവർ സംസാരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ പ്രധാന കണ്ടെന്റ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് മുസ്ലിം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴ് ഐസയിൽ നിന്ന് നബി പറഞ്ഞു തന്റെ കർമ്മം ആരെയും സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കില്ല അനുചരന്മാർ ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതരെ താങ്കളെ പ്രവേശിപ്പിക്കയില്ലേ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇനി എന്താ വേണം സുഹൃത്തെ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടുന്ന ഉറപ്പില്ല കാരണം സൂറ ആലും ഇമ്പ്ര അമ്പത്തിനാലിൽ വായിക്കുന്ന അവൻ അവർ തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചു അള്ളാഹു തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചു അള്ളാഹു നന്നായി തന്ത്രം പ്രയോഗിക്കുന്നതിലാവുന്നു അവിടെ തന്ത്രമല്ല പറയണ്ട ചതിയൻ എന്നാണ് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് വാ മക്കറു വാ മക്കറു അള്ളാഹു ഹൈറിൽ മക്കരി ഒരു കാര്യം പറയും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പറയണം അവിടെ ഈ സാനബിയെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി സത്യനിഷേധികൾ തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചു ആ തന്ത്രത്തെ പൊളിക്കാനാണ് അള്ളാഹു തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചത് ഇതേപോലെ അവിടെ നിന്ന് പെടുന്നൊക്കെ ആയിത്തറത്തിന് യഹോവയെ പറയുന്നത് യഹോ എന്നെ വഞ്ചിച്ചുവല്ലോ അതേപോലെ യഹോബ വഞ്ചിച്ചു എന്ന് ഷാമല്ല പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു അത് അതിനൊരു കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് എടുക്കാതെ അത് മനസ്സിലാക്കാതെ ആ അള്ളാഹു മറ്റേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് എന്തിനാൽ ചെയ്ത കോണ്ടക്സ്റ്റ് പറയും ഈ സാനബിക്കെതിരെ അവര് തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചപ്പോ അള്ളാഹു ആ തന്ത്രത്തെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടി പ്രയോഗിച്ച മറുതന്ത്രത്തെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് അത് കൃത്യമായിട്ട് പറയണം സുഹൃത്ത് അവിടെ തന്ത്രം എന്നുള്ളത് മലയാള ഭാഷയിൽ നിങ്ങൾ എഴുതി ചതിയൻ എന്ന് അവിടെ എഴുതേണ്ട ചതി അവിടെ അറബിയിൽ ഒന്ന് വായിച്ച് എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം വാ മക്കറു വാ മക്കർ അല്ലാഹു അല്ലാഹു മാക്കരീൻ അവർ ചതിച്ചു നാമും ചതിച്ചു ചതിക്കുന്നവരിൽ അള്ളാഹു ഉന്നതനാകുന്നു അപ്പൊ ചതിയനായ അള്ളാഹു നരകത്തിന്റെ വക്കിൽ കൊണ്ടുവെച്ച നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി അകത്തിറക്കിയ കരക്കേറ്റു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം രക്ഷയില്ല ഇസ്ലാമിൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് മൂന്നിന്റെ അൻപത്തി നാല് എന്ന് വായിച്ചു മൂന്നിന്റെ അമ്പത്തി നാല് അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ രക്ഷയില്ല രക്ഷ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെയാണ് യേശുവാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ തന്നെ വൃത്താനും ജീവനുമാവുന്നു എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിന് മരിച്ചാലും ജീവിക്കും അവനെ പിന്നെ നരകത്തിൽ തള്ളത്തില്ല അത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്
അത് അജയമാണെന്ന് എങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും തന്റെ രക്ഷയെ കുറിച്ച് തനിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദിന് അറിയില്ല അങ്ങനെ ഉറപ്പില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഹദീസുകളിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് പല കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ അഫ്സൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആരൊക്കെ സ്വർഗത്തിൽ പോകും ആരൊക്കെ നരകത്തിൽ പോകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ കുറച്ചുപേരെ മാത്രം സ്വർഗത്തിലേക്ക് വിടുകയും കുറച്ചുപേരെ നരകത്തിലേക്കായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചും ഖുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് അതല്ല നമ്മുടെ വിഷയമെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യം ഇതാണ് രക്ഷയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വീക്ഷണത്തിൽ ഖുറാൻ അജയമല്ല അതവിടെ കോൺട്രഡിക്ട് ചെയ്യുവാണ് അപ്പൊ ഇതുവരെയും നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയ വിഷയം എന്തൊക്കെയാണ് ഖുറാൻ അജയമാണ് അസന്മാർഗികതയിൽ അജയമാണ് അതന്മ അധാർമികതയിൽ അത് അജയമാണ് എന്നാൽ അജയമാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന റവലേഷനിൽ ആദ്യ അവതരണത്തിൽ അത് അജയമല്ല അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ക്രോഡീകരണത്തിൽ ക്രോഡീകരണത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ വിശദമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തു ക്രോഡീകരണത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തു ആയത്തുകൾ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അധ്യായങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ട് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കത്തിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത്തരമൊരു ഖുറാനാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് അതിന്റെ ക്രോഡീകരണത്തിലോ അതിന്റെ പ്രിസർവേഷനിലോ ഒന്നും അത് അജയമല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഖുറാന്റെ സോഴ്സ് ഇവിടെ ജയ്സ് ബ്രദർ പറഞ്ഞു സൊറാസ്ട്രിയൻ സോഴ്സ് ഉണ്ട് ജൂവിഷ് സോഴ്സ് ഉണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ സോഴ്സ് ഉണ്ട് നോസ്റ്റിസിന്റെ സോഴ്സ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാ സോഴ്സിന്റെയും കൂട്ടിയുള്ള ഒരു ഒരു കൂട്ടി കലർത്തിയ ആശയമാണ് ഇസ്ലാമിൽ ഉള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യവും നമ്മൾ ഇവിടെ ചിന്തിച്ചു ഗിബോർ ബ്രദർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഗിബോർ ബ്രദർ പറഞ്ഞാൽ ഗിബോർ ബ്രദർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഗിബോർ അദ്ദേഹം കേൾക്കുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾ പ്രിൻസ് ബ്രദർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പ്രിൻസ് പ്രിൻസ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മുഹമ്മദിലേക്ക് വരും പ്രിൻസ് ഉണ്ടോ പ്രിൻസ് കേൾക്കുന്നില്ല തോന്നുന്നു മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞോളൂ ഓക്കെ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞോളൂ ഖുറാൻ അജയമാണോ എങ്ങനെയാണ് ഖുറാൻ അജയമായിരിക്കുന്നത് എം എം അക്ബർ അവകാശപ്പെടുന്നത് അജയമാണ് എന്നുള്ളതാണ് മുഹമ്മദ് എന്ത് പറയുന്നു അദ്ദേഹവും കേൾക്കുന്നില്ല ഖുറാൻ അജയമാണോ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതും അദ്ദേഹം കേൾക്കുന്നില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് പോകേണ്ട മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് ഖുറാന്റെ ആ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള ചില അവകാശവാദങ്ങളുണ്ട് ഖുറാൻ തെറ്റില്ലാത്തതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു തരത്തിലും ഖുറാൻ എന്ത് പറ്റില്ല തെറ്റ് പറ്റാൻ പാടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ പരിശോധിച്ചു ഇനി നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഖുറാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഖുറാൻ പറയുന്നത് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നത് ചെളിവെള്ളത്തിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നത് ചെളിവെള്ളത്തിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് അത് സൂറ പതിനെട്ടിന്റെ എൺപത്തി മൂന്ന് എൺപത്തി ആറിലാണ് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ എന്താണ് ഈജിപ്തിൽ മഴ മൂലം ജലസേചനം നടത്തപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതും ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം അത് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാത്ത കാര്യമാണ് നമുക്കറിയാം സിനായ് മലയിൽ ഒലീവ് മരങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ഖുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് സിനായ് മലയിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ആ അധ്യായ സൂ ആയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ സൂറ ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് നിങ്ങൾക്ക് നാം ഈത്തപ്പനയുടെയും മുതിരി മുന്തിരിയുടെയും തോട്ടങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു തരുന്നു ആ തോട്ടങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്കായി ധാരാളം പഴങ്ങൾ വിളയുന്നു അവയിലൊരു അംശമാണ് നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്നത് അപ്രകാരം തന്നെ സിനാ പർവ്വതത്തിൽ നിന്ന് മുളച്ചു വരുന്ന വൃക്ഷത്തെയും നാം വളർത്തുന്നു അത് എണ്ണയും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവർക്ക് കറിയും വഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുളച്ചു വരുന്നത് ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന വൃക്ഷം ഒലീവാണെന്നാണ് വ്യാഖ്യാതാക്കൾ പറയുന്നത് തബരി പറയുന്നത് തബരി പതിനെട്ട് പതിമൂന്ന് അത് ഒലീവ് വൃക്ഷമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ അവിടെ ഒരു ചോദ്യം അവശേഷിക്കുകയാണ് ഈ പറയുന്നത് കനാൻ പ്രദേശമായിരുന്നെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഒലീവ് മരങ്ങൾക്ക് ഒലീവ് മരങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രസിദ്ധിയുള്ള ഒലീവ് മരങ്ങൾ വളരുന്ന സ്ഥലമാണത് എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് സിനായി സിനായി ഒരു ഒരു മരുഭൂ പ്രദേശമാണ് അവിടെ ഒരിക്കലും ഒലീവ് മരങ്ങൾ വളരുന്ന സ്ഥലം അല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതാണ് അപ്പൊ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് അജയമല്ല ദാവ പ്രവർത്തകർ പറയുന്നത് പോലെ അജയമല്ല പക്ഷെ ഞങ്ങ
അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ക്രോഡീകരണത്തിൽ അത് അജയമല്ല ചക്കപ്പാഷ്ട്രെ എന്ന് പറയുന്നു ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ അവകാശവാദങ്ങൾ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഖുറാൻ അജയമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജിയോഗ്രാഫിയാണ് ഖുറാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു നാലഞ്ച് തരത്തിലുള്ള സോഴ്സുകളെങ്കിലും ഖുറാൻ ഉണ്ട് ഖുറാൻ ഇത് ക്രോഡീകരിച്ചെടുത്തപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള സോഴ്സുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ചാക്കോപ്പാഷ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു എന്താണ് പറഞ്ഞിരുന്നോ സിജു ബ്രദർ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോ ചോദിച്ചോ ചോദ്യം ചോദിച്ചോ സിജു ബ്രദർ ആ പ്രസന്റ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പോലെയാണ് ഖുറാൻ പറയുന്നു ചെളിവെള്ളത്തിലാണ് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നത് അതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദൈവവചനം പോലെയാണ് പറയുന്നത് അതൊന്ന് ആ ഉദ്ധരിച്ച ആ വാക്യം വാക്യം കൂടെ ഒന്ന് വിവരിച്ച് പറയാവോ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളത് പറയാലോ സൂറ പതിനെട്ടിന്റെ എൺപത്തി മൂന്ന് മുതൽ എൺപത്തി ആറ് വരെ വായിക്കുമ്പോ കേൾക്ക ദുൽഖറിന് അതിനെ കുറിച്ച് അവരതാ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു നീ പറഞ്ഞേക്കണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ചിലത് ഞാൻ നിങ്ങളെ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം അദ്ദേഹത്തിന് ഭൂമിയിൽ നാം സ്വാധീന ശക്തി നൽകി എല്ലാവിധ സാമഗ്രികളും പ്രദാനം ചെയ്തു ഈ ദുൽഖർനയൻ ആരാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമുണ്ട് അതിപ്പോ അമാനി മൗലവി ആണെങ്കിലും യൂസഫ് അലി ആണെങ്കിലും ഇത് ആരാണെന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല സംശയമില്ലാത്ത പറഞ്ഞോളൂ ആ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞവരട്ടെ ചരിത്രപരമായിട്ട് ഇത് ആരാണെന്ന് വലിയ തരത്തിലുള്ള സംശയമുണ്ട് അതൊരു അതൊരു ഒരു ആ ഏത് ആളാണ് ചരിത്രപരമായി ജീവിച്ചിരുന്ന ആളാണോ അല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ താങ്കൾ സഹിഷ്ണുത കേട്ടോളെ കേട്ടാലും അതിനുശേഷം താങ്കൾക്ക് സംസാരിക്കാം കുഴപ്പമില്ല എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് ഭൂമിയിൽ നാം സ്വാധീന ശക്തി നൽകി എല്ലാവിധ സാമഗ്രികളും പ്രദാനം ചെയ്തു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം സാമ്രാജ്യ പര്യടനത്തിനായി ഒരു മാർഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു അവസാനം സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ കറുത്ത ചെളിമണ്ണോട് കൂടിയ ഒരു ജലാശയത്തിൽ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം കണ്ടു വൈളാവി പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ദൈവം അദ്ദേഹത്തെ ഈ ഭൂമിയുടെ അധിപനാക്കി ആയതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നിടത്ത് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചു നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാര് തന്നെ പറയുന്ന സൂര്യൻ ഒരു ചെളിപ്പൊയ്കയിൽ അസ്തമിക്കുന്നത് നല്ല വാക്യം പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായം ഞാൻ പറയുന്നേ അതിനുശേഷം താങ്കൾ പറഞ്ഞു ഞാനത് വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ പരിശോധിച്ചിട്ടും ഞാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഞങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ താങ്കൾ അംഗീകരിക്കോ അംഗീകരിക്കും വ്യാഖ്യാനിച്ചാലും താങ്കൾക്ക് പ്രശ്നമില്ല എന്നാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ രീതി വ്യാഖ്യാനിക്കും പക്ഷെ ആരും കുറ്റം പറയരുത് പക്ഷെ അത് താങ്കൾക്ക് നല്ലതാവില്ല എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത് നല്ലത് എപ്പോഴും ആധികാരികമായ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് സിജോ ബ്രദർ ഇപ്പൊ ചെയ്ത പോലെ ചെയ്യുന്നില്ല ഏറ്റവും നല്ല വഴി അതല്ലേ ആ വാക്യത്തില് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വിശദീകരണം ആവശ്യമുള്ളൂ അല്ല ആ വാക്യം നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാർ എങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചിരിക്കുന്നുള്ള തീർച്ചയായിട്ടും നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അത് എടുക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് അതിന് സംശയത്തിന് കാര്യമില്ലല്ലോ അവര് അവർക്ക് അറിവില്ലാത്ത കൊണ്ടാണോ അവരത് അങ്ങനെ ഇപ്രകാരം എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അറിവുള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ അവരത് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് അതിനകത്ത് പിന്നെ നമുക്ക് അതിനെ നമ്മൾ മറ്റൊരു രീതിയിൽ നോക്കി കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് എം എൻ ബ്രദർ ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ആശയത്തിൽ അത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പക്ഷെ അവർ പണ്ഡിതരാണ് അവരത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതല്ലേ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇതൊന്നും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാരെ മുന്നിൽ നിർത്തി സംസാരിക്കുന്നത് ആധികാരികമായി സംസാരിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശിജോ ബ്രദർ തുടർന്നുള്ളൂ അതെ രാജബ്രദറെ അവിടെ വ്യാഖ്യാനം ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അവിടെ ആ ദുൽഖർണൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടു ചെളിയിൽ അസ്തമിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടു എന്ന് മാത്രല്ല പറയണുള്ളൂ അല്ലാതെ അതൊരു ദൈവവചനമാണ് ദൈവം സൂര്യൻ സൂര്യൻ ചെളിയിൽ അസ്തമിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനോടാണ് ഞാനൊരു വിജോജ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ വിമർശിച്ചോളൂ അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ
അതിന് മുഹമ്മദ് പറയുന്ന ഉത്തരം ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ ഈ താങ്കളുടെ വ്യാഖ്യാനം അതോടുകൂടി താങ്കൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാവും ഒരുമിനിറ്റ് <laughs> It, it sets in a spring of water. Now, uh, I'm telling you, 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 Abu Dhar. Then, Abu Dhar is telling you, I'm 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 telling you, അത് ഇറ്റ് സെറ്റ്സ് ഇൻ എ സ്പ്രിങ് ഓഫ് വാട്ടർ വെള്ളത്തിൽ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു സ്പ്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പൂൾ പൂൾ ഓഫ് വാട്ടറിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയാ സ്പ്രിങ്ങിന് എന്താ മലയാളം വാക്കുന്ന എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ല മറ്റേ ആ സ്പ്രിങ് ഓഫ് വാട്ടറിലാണ് അത് സെറ്റ് ചെയ്യാത്തത് അപ്പൊ ഇതിലെ വ്യക്തമാണല്ലോ എനിക്ക് മാത്രം കേൾക്കാത്തോന്നും ഇവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം രാജകുമാരൻ ബ്രദർ പറഞ്ഞതിനോട് ചേർന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ബൈളാവിയും ബൈളാവി പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ ഇബിനു അബ്ബാസിനെ ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ബൈളാവി പറയുന്നത് ആയിന് ഹാമിയ മൂവാവി ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നതായിട്ട് ഇബിനു അബ്ബാസ് കേട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ചെളിയുള്ള ഹാമിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ചെളിയുള്ള എന്നാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഹാമിയ അപ്പൊ ഹൈനിൻ ഹാമിയ ഞാൻ പറയുന്നല്ല കേട്ടോ വൈളാവി പറയുന്നതാണ് അപ്പൊ ചെളിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചൂടുറവ അവിടെ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതാണ് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് എന്നാണ് നിങ്ങൾ കരുതുന്നത് എന്ന് ചോ ഒരു ചോദ്യം വരികയാണ് അപ്പൊ പറയാണ് ഇബിനു അബ്ബാസ് പറയുന്ന വെള്ളത്തിലും ചെളിയിലും വെള്ളത്തിലും ചെളിയിലും അപ്പൊ കറക്റ്റ് അല്ലേ ഖുറാൻ പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആണ് ഈ അതിനെ തുടർന്ന് ബൈളാവി ഇബിനു അബ്ബാസിനെ ഉദ്ധരിച്ച് വ്യാഖ്യാനിച്ച് പറയുവാണ് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നത് വെള്ളത്തിലും ചെളിയിലുമാണെന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ബൈളാവിക്കും ഇബിനു അബ്ബാസിനും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സംശയം ഇവിടെ സഹോദരന്മാർക്ക് എന്തിനാണ് അത് ദൈവവചനമല്ലേ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ വചനമല്ലേ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നത് ചെളിവെള്ളത്തിലാണെന്ന് തന്നെയാണ് ഖുറാൻ പറയുന്നത് അതീസ് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാരും പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ പറയുന്നതല്ലേ അത് നിങ്ങൾ വീണ്ടും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാണ് ഖുറാനില് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് അത് ദൈവം പറയുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു വാക്യാണ് നിങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് അത് ദൈവം പറയുന്നതാണെന്ന് വീണ്ടും കെട്ടിവെക്കുന്നത് ആര് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആയത്തിന്റെ ആവശ്യം അവിടെ ഇല്ല എം എൻ എം എൻ സോറി എം എൻ പറയുന്നത് ആ ആയത്ത് അത് ദുൽഖർണൈൻ പറയുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ദൈവോചനമല്ല അത് തിരുത്തപ്പെടേണ്ട അത് തെറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് മാറ്റി എഴുതേണ്ടതാണ് എന്നുള്ളതാണോ അതിലൊരു ദൈവീകത ഇല്ലെന്നാണോ സിജോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയല്ല അതൊരു കൺവേഴ്സേഷൻ ആണ് അത് അവിടെ ഉണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ ശരി താങ്കൾ ഇങ്ങനെ തന്ത്രപരമായിട്ട് ഉത്തരം പറയല്ലേ താങ്കൾ പറയാണ് ദുൽഖർണൈൻ പറയുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അത് സ്വീകാര്യമല്ലെന്നാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് പറയൂ എന്തിനാണ് ഒളിച്ചുകളി ഞാൻ പറയാം ബ്രദറെ അത് സുഹൃത്ത് കൗഫിലാണ് ആദ്യത്തെ ദുൽഖർണൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ കഥ പറയുമ്പോഴാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ സൂര്യാസ്തമ സൂര്യാസ്തമയ സ്ഥാനത്തെത്തിയപ്പോൾ ചേറു നിറഞ്ഞു സൂര്യൻ മറഞ്ഞു പോകുന്നത് അദ്ദേഹം കണ്ടു അതായത് നമ്മൾ വല്ല ഈ പുഴയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ കുളത്തിൻ്റെയൊക്കെ അത് പോകുന്ന സമയത്ത് സൂര്യ അസ്തമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വള്ളത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് സൂര്യൻ പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ച കാണില്ലേ അത് അദ്ദേഹം കണ്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അവിടെ ഒരാൾ ചോദിക്കുകയാണ് 
ഈ സൂര്യൻ എവിടെയാണ് അസ്തമിക്കുന്നത് എന്ന് നിനക്കറിയാമോ എന്ന് അബുദാറിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് അബുദാർ പറയുക അല്ല എനിക്ക് അറിയില്ല അത് അള്ളാഹുന്റെ മസഞ്ചാറിനാണോ എന്ന് അറിയുക അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ സെറ്റ്സിനെ സ്പ്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഒന്നും കണ്ടിട്ട് പറയുന്ന കാര്യമൊന്നല്ല നമ്മളിപ്പോ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു സംശയം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ആ കുട്ടി മറ്റേ കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ഈ അബുദാറിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ മുഹമ്മദ് ഇത് എങ്ങനെ ഇ ബി പറയുന്ന ഖുറാൻ വചനം എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് ആ ഹദീസ് ഇനി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ പറ്റി പലതൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ന്യായീകരണമൊക്കെ പറയാം പക്ഷെ മുഹമ്മദ് ആ ഖുറാൻ വചനം എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണ് ഈ ഈ ഒരു ഹദീസ് അല്ല അവിടെ ഖുറാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു അദീസും പറയുന്നു അദീസിനെയും ഖുറാനെ ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാരും പറയുന്നു അത് അസ്തമിക്കുന്നതാണ് ചെളി വള്ളത്തിൽ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നത് എവിടെ എന്നാണ് താങ്കൾ കരുതുന്നത് എന്നൊരു ആ ഇബിനോഭാസിന്റെ നിവേദനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെള്ളത്തിലും ചെളിയിലും ഇത് ഖുറാൻ പറയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് അതുപോലെ ഹദീസിൽ പറയുന്ന കാര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കിയത് അതിനെ അഫ്സലിനെ എങ്ങനെ നിഷേധിക്കാൻ പറ്റും എം എൻ എങ്ങനെ നിഷേധിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ അവിടെയും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ ഖുറാൻ അജയമല്ലെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി സൗദ സിസ്റ്റർ ഇവിടെ ഉണ്ട് സൗദ സിസ്റ്റർ ഖുറാൻ അജയമാണോ ഇസ്ലാമിന്റെ കനത്ത മതിൽ കടന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയ സൗദ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞാലും ഖുറാൻ അജയമാണോ ഞാന് അല്പസമയം കഴിഞ്ഞ് പറയാ ഞാൻ കേക്കട്ടെ ഞാൻ ഇച്ചിരി തിരക്കാണ് ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സൗദ ശിശു തിരക്കാണ് ചാക്കോ പാസ്റ്റർക്ക് എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മളിവിടെ സംസാരിച്ചത് അതെ 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 അത് സിജോ പറഞ്ഞതായ ആയത്തിനോട് ചേർന്ന് ഈ രാജകുമാരൻ ബ്രദർ ഹദീസ് പറഞ്ഞില്ല അത് ഹദീസിനകത്ത് വേറെ ആലങ്കാരികമൊന്നുമല്ല അത് മുഹമ്മദ് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നതാണ് ചെളിവെള്ളത്തിൽ താഴ്ന്നു എന്നുള്ളതായ ആ ഹദീസിലൂടെ വരുമ്പോഴത്തേന് അത് കൃത്യമാണ് അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല അത് ശാസ്ത്രീയ വരുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്കത് അവരെ നമുക്ക് കുറ്റപ്പെടുത്താൻ ഒക്കത്തില്ല ഇന്നേക്ക് പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് മുഹമ്മദിന് അറിയാവുന്നതായ ആ രീതിയിൽ അത് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നല്ല പിന്നെ ഇവര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആയത്ത് അത് എന്താണ് ആരോ കണ്ടതാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് അള്ളാഹുന്റെ അല്ലാതായിട്ട് വരും അതിന് ഇവർ സമ്മതിക്കണം ഏർ ഉമ്മുൽ കിത്താബിൽ എഴുതപ്പെട്ടതല്ലേ അത് അള്ളാഹുന്റെ ആയത്തല്ലേ അള്ളാഹുന്റെ വചനമല്ല എന്ന് ഇവർ പറയേണ്ടി വരും അത് അവർക്ക് പറയാൻ കഴിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ആ വിഷയത്തിൽ അത് കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് ശാസ്ത്രീയ അബദ്ധമാണ് താഴുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരി തന്നെയാണ് അതെ നമ്മളിവിടെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വളരെ പ്രസക്തമായ വിഷയങ്ങളുണ്ട് എന്റെ ഡി പി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യൂ ഈ ഒരു കാഴ്ച ദുൽഖറിനെയും കണ്ട കാര്യമാണ് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എല്ലാവരും കാണുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഈ ഡി പി നോക്കൂ പക്ഷെ അഫ്സൽ ഇവിടെ നമുക്കുള്ള ചോദ്യം അതല്ല അവിടെ ഖുറാൻ പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഹദീസ് പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാരും പറയുന്നു ദുൽഖർണയിൽ അങ്ങനെ കണ്ട ആ കാഴ്ച ദുൽഖർണയിൽ കണ്ട കാഴ്ചയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഈ രാജകുമാരൻ പറയുന്നതോട് മുഹമ്മദിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവിടെയെല്ലാം ഖുറാനും ഹദീസുകളും നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാരും നിങ്ങൾ പറയുന്നതിനോട് യോജിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തള്ളിക്കളയണം അത് അപ്പൊ ദുൽഖർണയിൽ കണ്ടത് തെറ്റാണോ ദുൽഖർണൻ കണ്ടത് ശരിയാണോ അത് നിങ്ങൾ പറയണം അത് എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വചനങ്ങളല്ലേ അതിന് നിങ്ങൾ അല്ല ദുൽഖർണൻ അത്തരം കാഴ്ച കാണാതെ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഒരു വള്ളത്തിൽ ഇപ്പൊ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്ന സാധ്യത കുളത്തിന്റെ മറ്റേ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ സൂര്യൻ മറ്റേ വള്ളത്തിൽ താന്നു പോകുന്നതായിട്ട് കാണും ജലാശയത്തിൽ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് അതാണ് ദുൽഖർണെ കണ്ടത് അതിന്റെ ഡി പി നോക്കൂ വിഷയമുണ്ട് അല്ല അഫ്സൽ ഇവിടെ ഒരു വിഷയമുണ്ട് ദുൽഖർണെ കണ്ടു പക്ഷെ ഇത് പറയുന്നത് ആയത്താരുടെ നിങ്ങൾ എന്നാ നിങ്ങൾ ഈ ആയത്തിനെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ആയത്തിനെ തള്ളിപ്പറയാതെ ഈ പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ പുസ്തകം ആരുടെയാ പറയൂ പ്രപഞ്ചത്ത് ഒരു മിനിറ്റ് അവിടെ നിന്ന് പറയാം 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 ഒരു മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ
അത് നിനക്ക് തോന്നുന്നതാണ് ഭൂമിയുടെ കറക്കം നിമിത്തം നിനക്ക് തോന്നുന്നതാണ് അങ്ങനെ ചെളി താഴ്ന്നില്ല എന്നല്ലേ പറയേണ്ടത് അങ്ങനെയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ സംഭവിച്ചേനെ പക്ഷെ അള്ളാഹു അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അള്ളാഹുവിന്റെ കിത്താബിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം അള്ളാഹു പറയുന്നത് അല്ല ഖുറാൻ അവിടെയും പറയുന്നില്ലല്ലോ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നത് ഈ ചളിക്കുണ്ടിലാണെന്ന് ഈ കാഴ്ച സ്വാഭാവികമായിട്ട് അദ്ദേഹം കണ്ട കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥ വിശദീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് പറയുന്നുള്ളൂ ആ മറ്റൊരു ആണോ സുഹൃത്തെ ഇവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ആയത്താണ് നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഒരു അള്ളാഹു സർവജ്ഞാനി ആണെങ്കിൽ ഭൂമിശാസ്ത്രം അറിയാമെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ അത് പറയരുത് ഏതോ ഒരു മണ്ടൻ ദുൽഖർണി അയാൾ ആരും ആയിക്കോട്ടെ അയാൾ പറഞ്ഞ പൂർണ്ണ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാ അള്ളാഹു തിരുത്തി കൊടുക്കണം ഏ ദുൽഖർണി സംഗതി അവിടെ അസ്തമിക്കുന്നില്ല ചെളിക്കുണ്ട് സമ്മതി എന്താ താഴ്ന്നു പറ താങ്കൾ തെറ്റിദ്ധാരണയാ ഭൂമി മണ്ഡലാകൃതി പോകേണ്ടതാണ് ഭൂമിയുടെ കറക്കം നിമിത്തം താങ്കൾക്ക് തോന്നുന്നതാണ് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നില്ല അസ്തമിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രശ്നം തീർന്നേനെ ഇത് പറയാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഉമ്മൽ കിത്താബിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും മുമ്പ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനം അള്ളാഹു പറയുക അതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഡൗട്ടാ ഞങ്ങൾ അത് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന അള്ളാഹു ഉമ്മൽ കിത്താബ് ഒരു പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ കുറാൻ എഴുതി വെച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ വെറുതെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഹദീസ് ഇല്ല അത് നിങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനമാണ് ഹദീസ് പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു പ്രപഞ്ചത്തെ ആകാശഭൂമികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് അമ്പതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സൃഷ്ടിജാലങ്ങളുടെ വിധി അവൻ തന്റെ ഏഴ് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ബുഹാരിലും മുസ്ലിമിലും ഉണ്ടോ താങ്കൾക്ക് അത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുമോ ആകാശമില്ല ഭൂമി അവിടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വന്നു ആകാശഭൂമി ഇല്ലാതെ അങ്ങനെ വർഷം ഉണ്ടാകും സുഹൃത്തെ എങ്ങനെയാ സുഹൃത്തെ വേണ്ട ഞാൻ ഹദീസ് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കണോ ഒരുപാട് 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 അബദ്ധങ്ങളാണ് അള്ളാഹു ആകാശഭൂമികളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും അമ്പതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സൃഷ്ടിജാലങ്ങളുടെ വിധി അവൻ തന്റെ ഏടിൽ രേഖപ്പെടുത്തി ആ ഏട് എന്ത് വന്ന് താങ്കൾ അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കിക്കു മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക ഈ ആകാശഭൂമി ഇല്ലാതെയാണ് അമ്പതിനായിരം വർഷങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എൽ യു പി സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം ഭൂമി ഉണ്ടാകണം സൂര്യചന്ദ്ര നക്ഷത്രാദി ഗോളങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം ഇവ ഈ രണ്ടും ഉണ്ടായെങ്കിൽ രാത്രിയും പകലും ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ രാവും പകലും ഉണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ ദിവസം ഉണ്ടായെങ്കിൽ ആഴ്ച ഉണ്ടാകും ആഴ്ച ഉണ്ടായെങ്കിൽ മാസം ഉണ്ടാകും വർഷവും ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ പക്ഷേ അള്ളാഹു പറയുന്ന ആകാശഭൂമികൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പേ വർഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ലോക കോമഡിയല്ലേ ഇത് താങ്കൾ അങ്ങോട്ട് കിടക്കണ്ട അതുകൊണ്ട് ആ ദുൽഖർണിയുടെ വിഷയം പറഞ്ഞ് അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുക അത് ശാസ്ത്രീയ വൈരുദ്ധ്യമാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞ തെറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ പറയണം അള്ളാഹുവിന്റെ ആയത്തല്ലെന്ന് പറയണം അതാ പ്രശ്നം തീർന്നു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഹദീസ് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ വായിങ്ങോട് പറയില്ലേ റഫറൻസ് നമ്പർ പറഞ്ഞല്ലോ അല്ല പിന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലുള്ള വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് സൂര്യൻ പാടുന്നൊന്നുമില്ല സ്വർഗവും നരകത്തിനും വർഷങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഒരു ദിവസം അമ്പതിനായിരം വർഷങ്ങൾ പോലെയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഭൂമിയിലെ അപ്പൊ അവിടത്തെ അള്ളാഹുവിന്റെ കണക്കിന് ഇവിടത്തെ സൂര്യനും മറ്റേ ചന്ദ്രനൊക്കെ വേണമെന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് അത് കുറാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് സൂര്യ ചന്ദ്രനെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന രീതിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന സമയവും അതിന്റെ കാലങ്ങളും ഒക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വിധിയപ്പെടുത്തി തന്നിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാനാണ് ദൈവത്തിന് അതേപോലെ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു കണക്കിന് സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയിലുള്ളത് പോലെ വേണമെന്ന് പറയുന്ന മണ്ടത്തരമാണ് സുഹൃത്തെ ഈ വർഷത്തെ കുറിച്ച് താങ്കളുടെ വ്യാഖ്യാനം ഞാൻ എന്റെ എന്റെ എരുപ്പുണ്ട് അക്ബറൊക്കെ അതിന്റെ ആശാമാരാ അക്ബറൊക്കെ വാസത്തിലെ അള്ളാഹുവിനെ മുഹമ്മദിനെ ഏറെ നിർത്തുക അവരാരും അള്ളാഹു മുഹമ്മദോ അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ അവർ പറഞ്ഞു വർഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വർഷമല്ല പിന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ വർഷമാണോ എന്തിനു മണ്ടത്തരം ആ പൈസ പറയുന്നത് ഏ മുഹമ്മദാ പറയുന്നത് ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ടൈമിന് വെളിയിലാണ് ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം എന്ന് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടൈമിന് വെളിയിലാണ് അപ്പൊ ആ ദൈവത്തിന് എങ്ങനെയാണ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഷാഖുഭാഷ
ഇത് ചക്ക പാസ്റ്റർ ഇത് മലയാളത്തിൽ വായിക്കാൻ ഇത് എന്റെ ഇരിക്കുന്ന സുനിനുത്തുർമതി അധ്യായം മുപ്പത് ഹദീ സമർ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് പേജ് നാനൂറ്റി എൺപത്തി നാല് അള്ളാഹുവിന്റെ വിധി ഹെഡിങ് എങ്ങനെയാണ് അബ്ദുള്ളാ ഇബിനു അമ്രിൽ നിന്ന് പ്രവാചകൻ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു ആകാശങ്ങളെയും ഭൂമിയെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും അമ്പതിനായിരം വർഷം മുമ്പ് തന്നെ അള്ളാഹു എല്ലാത്തിന്റെയും വിധികൾ നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി അതുപോലെ അതിനു വേറെ ഉണ്ടോ വേറെ വായിക്കണോ ആ മതി 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 ഇവിടെ അജീഷ് പറഞ്ഞതാ ഇവിടെ അമ്പതിനായിരം വർഷം എന്നുള്ളത് അത് അള്ളാവിന്റെ വർഷമാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ അഫ്സൽ പറയുന്നത് അവിടെ ഇവിടെ അവിടെ 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 എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സൗദി അറേബ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്നത്തെ ഭൂമി ഈ അറേബ്യ അന്നും ഉണ്ട് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് പുള്ളി പറയുന്ന കാര്യം ഇത് അല്ല വേറെ ഒരു കാര്യം അഫ്സൽ പറഞ്ഞ കേട്ടായിരുന്നു അള്ളാഹുൻ ഒരു ദിവസം അമ്പതിനായിരം വർഷം പോലെയാണെന്ന് ഖുറാന്റെ അത്ര അപ്പൊ ഇതേപോലെ അതിനു മുമ്പ് ആരെങ്കിലും എവിടെയെല്ലാം എഴുതിയതായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇവര് യഹോവയ്ക്ക് ഒരു വർഷം എത്ര ദിവസമാണെന്നല്ലോ അല്ല അള്ളാഹുവിന് ഒരു ദിവസം എത്ര ആണെന്നുള്ളത് അഫ്സല് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി ഇവിടെ ഗോവയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം ആയിരം സംവത്സരത്തിന് തുല്യോ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായ ഇനി വേറെ കോപ്പിയടി കേൾക്കണ സംവത്സരം എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയത്തില്ല അതെ ഇനി വേറെ കോപ്പിയടി വേണോ ഹദീസിന്റെ അകത്തുള്ള ഒന്നാം തരം കോപ്പിയടി ഇനിയും കോപ്പി അടിച്ചത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തരാം അത് ഞാൻ ഹദീസ് വായിക്കാം ഈ കോപ്പി അടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരേ ദൈവത്തു നിന്ന് വന്ന ഇതല്ലേ അതുപോലെ ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല അതിന്റെ വ്യത്യാസമാണ് ഇപ്പൊ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു അള്ളാഹുവിന് ഒരു ദിവസം പറയുന്നതും യഹോവയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അത് നേരത്തെ എഴുതിയ തെറ്റി പോയതായിരിക്കില്ലേ ക്ലിയർ ആണോ രണ്ടാധ്യായം പശു എന്ന് പറയുന്നത് പശു എഴുതിയതാണോ ഖുറാന്റെ ദൈവവചന അത് ആരാണ് എഴുതിയത് ദൈവം പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ് എഴുതിയത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം പശു എഴുതിയത് ആരാന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് എഴുതി വെച്ചത് മനുഷ്യന്മാരാണ് വഴി കൊടുത്തതല്ലേ ആ ഈ കിടന്നോണ്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പറയാം അതെ എഴുതി വെച്ചത് ആരാന്ന് വെച്ചാൽ ആര് എഴുതിയെന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഇപ്പൊ മത്തായുടെ സുവിശേഷം മത്തായ എഴുതിയെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഞങ്ങൾ സമൂഹിച്ചിരിക്കുന്നു അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഓക്കെ രണ്ടാം അധ്യായം പശു എന്ന് പറയുന്ന ആ പുസ്തകം ആര് എഴുതിയെന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഏത് മനുഷ്യൻ എഴുതി ആ മനുഷ്യന്റെ പേര് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ മനുഷ്യരെ എഴുതി അപ്പൊ മനുഷ്യരെ എഴുതി തെറ്റ് വരില്ലേ ആ ഞാൻ ചോദിച്ചതിനെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോകാതെ ഞാൻ ചോദിച്ചത് രണ്ടാം അധ്യായം പശു ആരെഴുതി ആ മനുഷ്യന്റെ പേര് പറയാനാ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ മത്തായി എഴുതി ലൂക്ക് എഴുതി എന്നൊക്കെ താങ്കൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഓരോ അധ്യായം ഓക്കെ മനുഷ്യനാണ് നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചു ഓക്കെ രണ്ടാം അധ്യായം പശു അൽബക്കറ പശു ആ അധ്യായം ആരെഴുതി എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആ മനുഷ്യന്റെ പേര് പറയും ക്ലാരിറ്റി കൊടുക്കാം അതായത് പശു എന്നുള്ള പേരുള്ള ആരെങ്കിലും എഴുതിയതാണോ അതോ മനുഷ്യൻ എഴുതിയാണോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അല്ല വേറെ ആരെങ്കിലും പശു എഴുതിയാണോ എന്താണ് എഴുതാൻ പറ്റില്ല അത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്നാ പിന്നെ ആ അധ്യായത്തിന്റെ ആ അധ്യായം എഴുതിയ ആളുടെ പേര് പറയും അപ്പൊ വ്യക്തമായ ഒരു വ്യക്തമായ ഒരു ആരാളെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പോലും ഒരു തെളിവും നിശ്ചയമില്ല അല്ലെ ആരോ ഒരാൾ എഴുതി എന്തായാലും മാത്യു മാർക്ക് ലൂക്ക് പോലെ ഇങ്ങനെ കൊറേ എഴുതി വെച്ചതല്ല പൊട്ടത്തരം ആ പിന്നെന്താ പശു ഇരുമ്പ് ഗുഹ ഉന്നത സ്ഥലങ്ങൾ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതി വെച്ചാൽ പൊട്ടത്തരം പോലാണെന്ന് വിചാരിച്ചു അതിപ്പോ ഈ സ്ഥലത്ത് ഹെഡിങ് വെച്ചാണ് ഓരോരോ അധ്യായം എഴുതിയത് നോക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം പശു പശു എഴുതിയ ഇരുമ്പ് എഴുതിയ തേനീച്ച എഴുതിയ ഗുഹ എഴുതിയ അതിപ്പോ ഈ പൊട്ടത്തരം എഴുതിയ എനിക്ക് ഈ പൊട്ടത്തരം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന പുസ്തകം ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നാണോ ഈ എം എൻ പറയുന്നത് അല്ല പൊട്ടത്തരം എഴുതി വെച്ചിരിക്കല്ല ആ പുസ്തകം ഞാൻ ഒരു ഒരു ഞാൻ ഒരു ഹദീസ് വായിക്കാം ഇതേപോലെ ഒരു സംഭവം ബല ഈ ബൈബിൾ ഇല്ലാത്ത എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം ഭാഷ പറയും അന്നിട്ട് അമ്മൻ പറയും ഇത് കോപ്പിയടി വല്ലതും നടന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് കൊടുത്തോട്ടം ഭാഷ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കോപ്പി ഉണ്ട
ഒരേ സംഭവം എന്റെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തിന് ശേഷം വന്നിട്ട് പിന്നെയും കോപ്പി അടിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഒരേ ദൈവത്തിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചത് എമ്മനെ ബാക്കി എന്ന ഇത് ആരെ എഴുതിയെന്ന് പറ ഇനി ഗുഹ എന്ന് പറയുന്ന അധ്യായം ആരെ എഴുതിയോ ഗുഹ എഴുതിയതാണോ അതോ മനുഷ്യൻ എഴുതിയതാണോ ആ ഇനി അങ്ങനെ പറയാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ കാരണം ഒന്നുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് മത്തായി മർക്കോസ് ലൂക്കോസ് യോഹന്നാൻ എങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെ പേര് വെച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അന്നേരം നമുക്ക് അത് ധൈര്യപത്തോട് പറയും ഇത് മനുഷ്യർ എഴുതിയത് നിങ്ങളുടെ അധ്യായം ഖുറാന്റെ അകത്തെ അധ്യായം രണ്ടാം അധ്യായം പശു ഒന്നാം അധ്യായം പാത്തിക രണ്ടാം അധ്യായം പശു പുള്ളി തന്നെ സമ്മതിച്ചു പുള്ളി തന്നെ സമ്മതിച്ചു മത്തായി മർക്കോസ് ലൂക്കോസ് യോഹന്നാനിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാനോ താങ്കളുടെ ആവിക കാര്യങ്ങളിൽ താങ്കളാണ് ഇപ്പൊ മത്തായി മർക്കോസ് ലൂക്കോസിന്റെ കാര്യമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ാണ് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഹദീസ് വായിക്കാം ഏബൻ ബ്രോ ഞാനൊരു ഹദീസ് വായിക്കാം അതുപോലെ എവിടെയെങ്കിലും ഭയം ഇല്ലാത്തുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഈ കൊടുത്തിട്ടും പാസ്റ്ററോ സിജോ ബ്രദറോ ജയ്സുർ ആരെങ്കിലും പറയട്ടെ ഞാൻ ദൈവം ഒരു ഹദീസ് വായിക്കാം ആ ഹദീസിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് നോക്കൂ ഇതാണ് സൊഹീഖ് മുസ്ലിം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഈ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അതിലെ ഒരെണ്ണമാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് സൊഹീഖ് മുസ്ലിം അപ്പൊ ഹദീസ് വേണ്ട ഹദീസ് തള്ളിയോ ഹദീസ് രണ്ടാം പ്രമാണമായിട്ട് ആരും അംഗീകരിക്കുന്നില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും എം എൻ അവിടെ നിക്കും നമ്മള് ഖുറാനും ഹദീസും എല്ലാം എടുത്തിട്ട് പറയുന്നത് നിക്കവിടെ എം എൻ ഞാനിതൊന്ന് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കട്ടെ എം എൻ എല്ലാരും ഒന്ന് കേൾക്കട്ടെ എം എൻ എം എൻ ആദ്യം ഇതൊന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കട്ടെ അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ ഇല്ലെന്ന് ഓഡിയൻസിന് മനസ്സിലാകണ്ടേ നമ്മൾ മാത്രമല്ല ഓഡിയൻസ് ഉണ്ടല്ലോ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഖുറാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ടുള്ള ഹർദീസും ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഒക്കെ അജീഷ് ഒരു വിശ്വാസിയല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാ ഹദീസിലേക്ക് പോകണം ആദ്യം ഖുറാനെ വിമർശിക്കും ഞാൻ ഖുറാൻ എന്തിനാ വിശ്വസിക്കേണ്ട കാര്യം ചോദിക്കാമല്ലോ നിങ്ങൾ ഞാൻ എന്തിനാ ഖുറാൻ വിശ്വസിക്കേണ്ട കാര്യം ഞാൻ ഖുറാൻ ഒരു മിനിറ്റ് ജയ്സ് ബ്രദറെ ഞാൻ പറയുന്നു ഖുറാന്റെ ഒരു അധ്യായത്തിന്റെ അകത്ത് വള്ളി കൊണ്ടോ പുള്ളി കൊണ്ടോ കൊത്തുകൊണ്ടോ ഹോമയുണ്ടോ ബൈബിളുമായിട്ട് യാതൊരുവിധ ബന്ധമില്ലാന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ പിന്നെ എന്തിനാ ഞാൻ അത് വിശ്വസിക്കേണ്ട കാര്യം അതിപ്പോ ഇതൊന്ന് കേട്ടോ ഇത് വിമർശനം തുടങ്ങിയിട്ട് ഞാനൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ട് മാഷ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി നിങ്ങൾ അവിടെ നിൽക്കി ഞാനൊന്ന് കേൾപ്പിക്കട്ടെ ഞാൻ എവിടെ എത്തേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതൻ പറഞ്ഞു പുനരുദ്ധാന നാളിൽ പ്രതാപിയും മഹാനുമായ അള്ളാഹു പറയും മനുഷ്യപുത്ര ഞാൻ രോഗിയായി എന്നിട്ട് നീ എന്നെ സന്ദർശിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവൻ ചോദിക്കും എന്റെ രക്ഷിതാവെ ഞാൻ നിന്നെ എങ്ങനെ സന്ദർശിക്കാനാണ് നീ സർവലോക രക്ഷിതാവല്ലയോ അള്ളാഹു പറയും എന്റെ ഇന്നെ അടിമ രോഗിയാണെന്ന് നിനക്കറിയാമായിരുന്നില്ലേ എന്നിട്ട് നീ അവനെ സന്ദർശിച്ചില്ല നീ അയാളെ സന്ദർശിച്ചെങ്കിൽ അയാളുടെ മുഖത്ത് നിനക്ക് നിനക്കെന്നെ കണ്ടെത്താമായിരുന്നില്ലേ മനുഷ്യപുത്ര ഞാൻ നിന്നോട് ആഹാരം ചോദിച്ചു നീ എനിക്ക് ആഹാരം തന്നില്ല അയാൾ ചോദിക്കും എന്റെ രക്ഷിതാവെ ഞാൻ നിന്നെ എങ്ങനെ ആഹാരിപ്പിക്കാനാണ് നീ സർവ്വലോക രക്ഷിതാവല്ലേ അള്ളാഹു പറയും എന്റെ ഇന്നെ അടിമ നിന്നോട് ആഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ടത് നിനക്കറിയില്ലേ എന്നിട്ട് നീ അവൻ ആഹാരം കൊടുത്തില്ല നീ അയാൾക്ക് ആഹാരം കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ അടുത്ത് നിനക്കത് കാണാമായിരുന്നു മനുഷ്യപുത്ര ഞാൻ നിന്നോട് പാനീയം ചോദിച്ചു നീ എനിക്ക് പാനീയം തന്നില്ല അയാൾ പറയും എന്റെ രക്ഷിതാവെ ഞാൻ നിന്നെ എങ്ങനെ കുടിപ്പിക്കാനാണ് നീ സർവ്വലോക രക്ഷിതാവല്ലയോ അള്ളാഹു പറയും എന്റെ ഇന്ന അടിമ നിന്നോട് പാനീയം ആവശ്യപ്പെട്ടു നീ അയാളെ കുടിപ്പിച്ചില്ല നീ അയാളെ പാനീയം കുടിപ്പിച്ചിരെങ്കിൽ അത് എന്റെ അടുത്ത് നിനക്ക് കാണാമായിരുന്നു സുഹീമുൽ സ്ലിം അധ്യായം നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഹദീസംബർ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് 
പേജ് അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് ഇതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും സംഭാരങ്ങളും ബൈബിളിൻ്റെ അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ സൈഡ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞ് സംസാരിച്ചു അസോസിയേഷൻ ഒന്ന് കാണിക്കാം നമുക്ക് ഇത് ബൈബിളിൽ നിന്ന് വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചിട്ട് ഓഡിയൻസ് തെരഞ്ഞെടുക്കട്ടെ ഏതാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വന്നത് എന്തായാലും എനിക്ക് മലയാളം വായിക്കാൻ അറിയത്തില്ല ആർക്കെങ്കിലും വായിക്കാമെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും എന്റെ എം എൻ എ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്ക ഞങ്ങൾ സമയത്തിന് കിടന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കാം നമുക്കിത് ആൾക്കാർക്ക് ആൾക്കാർക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഞാൻ ഞാൻ ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കുകയല്ലേ ഞാനതൊന്നും കഴിയട്ടെ എം എൻ പ്രശ്നം താങ്കളെ താങ്കളെ താഴോട്ട് ഇടാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ല ഞാൻ പറയാം എം എൻ ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്യാം ഞാൻ ഇപ്പം സത്യം ചെയ്യും ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഞാൻ ആദ്യം ഈ മത്തായി മത്തായി മാത്യു ട്വന്റി ഫൈവ് നാപ്പത്തിരണ്ട് തൊട്ട് നാപ്പത്താറ് വരെ ആരെങ്കിലും മലയാളത്തിൽ ഒന്ന് വായിക്കാം മലയാളം ബൈബിളുള്ള ഏതെങ്കിലും സഹോദരന്മാരൊന്ന് സഹായിക്കണം അല്ല ഞാൻ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൽ അങ്ങ് വായിക്കാം for i was hungry you didn't feed me i was thirsty you didn't give me a drink i was a stranger you didn't invite me into your home i was naked you didn't give me clothing malayalam vaikya vaikkalloru ngalkka mathada suvishesha 25 adhyayante 42 mudal 45 vare adhisinte pagarayittana ningal ippo bible vaikkunathu avada nikkina amma amma kadanu velamukada amma 42 enikku vishannu നിങ്ങൾ ഭക്ഷിപ്പാൻ തന്നില്ല ദാഹിച്ചു നിങ്ങൾ കുടിപ്പാൻ തന്നില്ല അതിഥിയായിരുന്നു തന്നില്ല അതിഥിയായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ ചേർത്തുകൊണ്ടില്ല നഗ്നനായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ ഉടുപ്പിച്ചില്ല രോഗിയും തടവിലും ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ കാണുവാൻ വന്നില്ല എന്നറിയ ചെയ്യും അതിനെ അവർ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ നിന്നെ വിശക്കുന്നവനോ ദാഹിക്കുന്നവനോ അതിഥിയോ നഗ്നനോ രോഗിയായി തടവിലായതോ തടവിലോ ആയി എപ്പോൾ കണ്ടു നിനക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാതിരുന്നത് എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു അവൻ അവരോട് ഈ ചെ ഏറ്റവും ചെറിവിൽ ഒരുത്തന് നിങ്ങൾ ചെയ് ചെയ്യാഞ്ഞെടുത്തോളമെല്ലാം എനിക്ക് ആകുന്നു ചെയ്യാഞ്ഞത് എന്ന് ഞാൻ സത്യമായി നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്ന് ഉത്തരമറുള്ളി ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കണ്ടു ബൈബിൾ ഉള്ളത് എം എൻ എന്ന് പറയട്ടെ ഞാൻ പറയും മനസ്സിലാവും ബൈബിൾ ഉള്ളത് സെയിം കോപ്പി ചെയ്ത് എഴുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മിനിമം സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇരുന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് മത്തായി എഴുതിയത് മത്തായി മനുഷ്യനല്ലേ ലൂക്കോസ് മനുഷ്യനല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നേരെ ഇത് ഖുറാനും ഹദീസും ഒക്കെ ഇറങ്ങുന്നതിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ബൈബിൾ ബൈബിളിൻ്റെ ഒറിജിനൽ കോപ്പി ലിഖികൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് ആദ്യം വന്നിട്ട് ഇപ്പം നീ ഇപ്പം എം എൻ തെളിയിക്കേണ്ടത് ഈ എഴുതിയേക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്നും ഖുറാനിൽ എഴുതിയേക്കുന്നതാണ് കറക്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് തെളിയിക്കേണ്ടത് കുറച്ച് മുമ്പ് എം എം പറഞ്ഞു മത്തായി മർക്കോസ് ലൂക്കോസ് ഒക്കെ മനുഷ്യരല്ലേ ഖുറാൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതൊന്ന് തെളിയിച്ചു തരാം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ അതിന് പല തെറ്റുകളും ഉണ്ടാവില്ലേ ആക്ഷേപിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആക്ഷേപം പറയാം പിന്നെ ക്രിസ്ത്യാനികളോട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അല്ല ക്രിസ്ത്യാനി ആരാന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആരാ ക്രിസ്ത്യാനി നിശ്ചയിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എം എൻ ാണ് കൂടുതൽ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും സംസാരിക്കുമ്പോൾ ബൈബിൾ ആണെങ്കിലും ഏതാണെങ്കിലും തെളിവുകൾ വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ സംസാരിക്കൂ ഇപ്പൊ ഇത്രയും നേരം ചാക്കോ പാസ് സംസാരിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ അജീഷ് ബ്രദർ അല്ല അജീഷ് ബ്രദർ സംസാരിച്ചു കൊടുതോട്ടം പാസ് സംസാരിച്ചു എല്ലാവരും ഹദീസും അല്ലെങ്കിൽ ഖുറാൻ ആയത്തുകൾ എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളും അതേ മാതൃക പിൻപറ്റിയ ആർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അസഹിഷ്ണ അല്ലേ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉള്ള ഈ താഴെ വന്നിരിക്കുന്ന ഓഡിയൻസിന് അറിയാമെങ്കിൽ അവരിവിടെ ഒന്ന് കേൾക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അവർക്കറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ അപ്പം നിങ്ങള് സംസാരിക്കാൻ ആ ഈ റൂമിലുള്ള ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണോ 
ഞങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളാണെന്ന് അറിയത്തില്ലേ എന്നാലും വായിക്കാം ബൈബിളാ ബൈബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താന്ന് അറിയാം അത്രയെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടാണോ വിമർശിക്കാൻ വരുന്നത് ഹലോ <laughs> ഒന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ അധ്യായം പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഇരുപത്തിമൂന്നുള്ള വാക്കുകൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മിക്കിയ തുടർന്നു കർത്താവ് അല്ലി ചെയ്യുന്നത് ശ്രമിക്കുക കർത്താവ് സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു സ്വർഗീയ സൈന്യങ്ങൾ അവിടുത്തെ വലത്തും ഇടത്തും നിന്നിരുന്നു അപ്പോൾ കർത്താവ് ചോദിച്ചു അഹാബ് റാമോത്ത് ഗിലാ ഗിലായാതിൽ പോയി വധിക്കപ്പെടാൻ ആർ അവനെ വശീകരിക്കും ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ വിധത്തിൽ മറുപടി നൽകി എന്നാൽ ആത്മാവ് മുന്നോട്ട് വന്നു പറഞ്ഞു ഞാൻ അവനെ വശീകരിക്കും കർത്താവ് ചോദിച്ചു എങ്ങനെ അവൻ എങ്ങനെ അവൻ പ്രതി വചിച്ചു ഞാൻ ചെന്ന് അവന്റെ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരുടെയും അതനങ്ങളിൽ നുണയുടെ ആത്മാവായിരിക്കും അവിടെ നിന്ന് കൽപ്പിച്ചു അവനെ വശീകരിക്കുക നീ വിജയിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യൂ ഇതാ ഈ പ്രവാചകന്മാരുടെ അല്ല അതിരങ്ങളിൽ അവിടെ നിന്ന് നുണയുടെ ആത്മാവിനെ നിവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നിനക്ക് തിന്മ വരുത്താൻ അവിടെ നിന്ന് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു ചാക്കോ പാസ്റ്റർ ഖുറാന്റെ ആയത്ത് വായിച്ചതിനും കൂടി മറുപടിയും കൂടി ഉണ്ട് ഇവിടെ ആലിമ്രാന്റെ ആയത്ത് ും <laughs> 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 ഞാൻ പുറപ്പെട്ട അവന്റെ സകല പ്രവാചകന്മാരുടെ വായിൽ പോഷിന്റെ ആത്മാവ് അയക്കും അത് യഹോവ ചോദിച്ചതിന് ആര് മറുപടി കൊടുക്കുന്നതാണെന്ന് പറയാം ഓഫ്സല്ലേ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കോപ്റ്റിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ഒരു വാക്യം അറബിക്ക് വായിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു മിനിറ്റ് 